మరొకసారి దేవుని స్వరం వినటకు వచ్చిన మీ అందరికీ స్వాగతం మీరు మొదటిసారిగా మమ్మల్ని వీక్షిస్తుంటే మేము మిమ్మల్ని మా యొక్క చర్చకి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము అనేక మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారు దేవుని స్వరం వినటకు వెతికి ఉన్నారు అయితే వారు ఇక్కడ దాన్ని కొనుగొని ఉన్నారు ఎక్కడైతే వారితో దేవుని స్వరం మాట్లాడటం అది ఎంతో స్పష్టంగా ఉంది వారితో అయితే ఇప్పుడు ఇది ఒక మీ సమయమైనది ఈ యొక్క దేవుని స్వరముతో గత వారం మనం ప్రకటన గ్రంథం రెండో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన నుంచి ఐదో వచ్చిన వరకు మనం జానించి ఉన్నాం ఆ ఒక సమయంలో మనం మరొకసారి ఏ విధంగా దేవుడు తన ఒక వధువుని పిలుస్తున్నారో ఒక లోతైన అనుభవంలోకి దాని నుంచి మీరు రోజు వెళ్ళిపోము అక్కడ దూరంగా అది కేవలం ఒక మొదటి ప్రే ఒక ప్రేమను త్రోసివేయటం కాదు అది అది మొదటి ప్రేమను విడిచి విడిచిపెడతాం అది కేవలం ఒక ఫీలింగ్ నుంచి వెళ్ళిపోవటం కాదు అది ఒక వ్యక్తి నుంచి వెళ్ళిపోవటం ఈ సుప్రభుని వ్యక్తి నుంచి గత బుధవారం మనకి ఒక మంచి సమయం కలిగి ఉండదు మనం దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని ఆయన కొన్ని నెలలుగా ఏదైతే జీవితాలు అనేక మంది జీవితాలు చేస్తున్నారని గొప్ప గొప్ప సాక్ష్యాలు గొప్ప గొప్ప స్వస్థతలు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో వారు ఆ హాస్పిటల్ బెడ్ మంచి వేసి ఉన్నారు అనేక సాక్ష్యాలు ఎవరైతే వేలాది కొద్ది డాలర్ వారు పొందుకున్నారో ఎంతో అప్పులు వారు గుట్టివేయబడి ఉన్నాయి మన దేవుడు ఎంతో మంచివాడై ఉన్నాడు ఆయన ఆయన తన బిడ్డల్ని ఇప్పుడు కూడా ఆశీర్వదిస్తున్నారు ఈరోజు ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన దినం మరొకసారి ఈ యొక్క స్టూడియోలో మన దైవ జయనుడు మన ప్రాఫెక్ట్ ప్రాఫెట్ సైజు మాథ్యూ మీరు నాతో ఆయన ఆహ్వానిస్తారా దైవ జయనుడు మరొకసారి మీకు ధన్యవాదాలు మీతో కలిసి ఇలా ఈ స్టూడియోలో ఉన్నట్టుకు నేను ఆలోచిస్తున్నాను మీరు ఏదైతే గత ఆదివారం బోధించి ఉన్నారు అది ఎంతో ఛాలెంజింగ్ గానో ఒక పురుగులిప్పేదిగా ఉంది మాకైతే అది దేవుని యొక్క కంట్రోల్ చూసి ఆయన హత్తు కానీ మరలా మేము ఆ ఒక మొదటి ప్రేమకు వెళ్ళి ఉండటం ఆయన చేతి ఇంకా చూడటం కాదు అయితే ఆయన కంట్రోల్ చూసి ఆయన హత్తు కానీ ఆ ఒక్క మొదటి ఆసక్తికి ఆ వాక్యంకి మీకు ధన్యవాదాలు గత వారం మనం ప్రకటన గ్రంథం రెండో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన నాలుగో వచ్చిన ఐదో వచ్చిన గురించి చూసి ఉన్నాం నాకు తెలుసు మనం ఇంకా నా మూడు నాలుగు వచ్చిన కూడా చూసి ఉన్నాం అయితే మనం ఐదో వచ్చిన గురించి చూడలేదు అయితే మేము ఎంత ఆకలి కలిగి ఉన్నాము మేము ఆ ఒక్క వచ్చిన వెళ్ళటం మేము ఎంత ఆసక్తిగా ఉన్నాం దేవునికి కృతజ్ఞతలు దేవుని కృపకి కృతజ్ఞతలు దేవుని ఈ యొక్క మంచి దినంకి దేవుని కృతజ్ఞతలు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఈ యొక్క మంచి దినంకి కృతజ్ఞతలు బైబుల్ చెప్తుంది మనం ఆయన మనం దాంట్లో సంతోషించేదము ఆనందించేదము దేవుడు ఏది చేస్తున్నారో చాలా మంచిది గత ఆదివారం ఒక వాక్యం అది మనం అది నేను నేను చెప్పనండి అది నేను దాన్ని నా నా జీవిత కాలం అంతా నాకు ముందున్న జీవిత కాలం అంతా ఈ యొక్క భూమి మీద అటువంటి ఒక వాక్యం అది ఇక ఎన్నడను అది మనం మన మహిమ గల రాజు ఎదుట నిలబడి ఆయనకి మనం చెప్పలేం ప్రభు నాకు తెలియదని మనకి ఇక ఏమాత్రం ఎక్స్క్యూజ్ లేదు చనువు లేదు దేవునికి చెప్పటం ప్రభు మొదటి ప్రేమ మీకు ఏమై ఉన్నది అని నేను ఎరకు నన్ను చెప్పడానికి లేదు ఇక కావున అది అది నాకైతే ఇది అది ఎంతో ఒక భయంకరమైన ఆ ప్లేస్ నేను అక్కడ వెళ్ళటకు ఎక్కడైతే దేవుడు ఒక సమాచారం మన ఒక ఆత్మలోకి ఇస్తున్నారో అనేది ఏదైతే అది మన చుట్టూ ఉన్న అనేక మంది కన్నా ఏదైతే మన ఒక ఆత్మలో ఇంతకుముందు లేని దానికన్నా ఇంకా ఎక్కువగా యూస్తున్న దాన్ని బట్టి అది నా ప్రార్థన అయి ఉన్నది ఇది మీరు కేవలం వినటమే కాదు ఒకసారి విని మనం మరలా ఇంకొక ఇంకొక వర్తమానం వినటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అయితే ఇది నా ప్రార్థన అయి ఉన్నది మనం దాన్ని ధ్యానించాలి మనం మరలా దాన్ని వినాలి మనం దాన్ని మళ్ళీ పరిశోధించాలి మన ఒక ఆత్మలో 
దేవుని యొక్క వెలుగు మన మీద ప్రకాశింపని వాడి ఏదైతే మనం ఇంతకు ముందు వరకు మనం ప్రకా దానికి ప్రకాశింపడు కా తాను మేము లేదు అది అయితే ఈ యొక్క వాక్యం దేవుని ఎద్దు నుంచి వచ్చున్నది కావున నేను అమ్ముచున్నాను దేవుడు మనకు కృపణిస్తారు దాన్ని వదిలివేయండి అబ్రహాం గురించి ఒక గొప్ప స్టోరీ చెప్పబడింది ఆయన గురించి ఒక చెప్పబడింది ఒకసారి అభిమలేకు అతని యొక్క భార్యను దొంగిలిస్తాడు అది అతనికి తెలియదు అది ఆమె అబ్రహాం యొక్క భార్య అయి ఉన్నదని అబ్రహాం అతనికి అబద్ధం చెప్పి ఉన్నాడు అది ఆమె తన ఒక సహోదరి అని అయితే అభిమలేకు ఆ ఒక్క వివాహాన్ని అతను పాడు చేయలేకపోయాడు ఎందుకంటే దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు అతనికి హెచ్చరికించిన నీకేమవు అతనికేమవుద్దని ఎందుకనగా అంతకుముందు అలాగే ఒకతను చేసి ఉన్నాడు అతను ఐగుప్తు రాజు అయి ఉన్నాడు అయితే అతనికి అది ఏమాత్రం మంచిగా జరగలేదు అయితే దేవుడు అతనికి హెచ్చరిక ఇచ్చి ఉన్నారు దేవుడు ఒక రకం వాక్యం చెప్తున్నారు మీ యొక్క హృదయ మంచితనం బట్టి నేను దీన్ని జరగనికుండా ఆపుతాను ఎందుకనగా దేవుడికి తెలుసు కావున ఎప్పుడైతే మనం చాలా నిజంగా దేవుణ్ణి అనుసరిస్తామో ఒక రకమైన కృప దేవుడు మనకి ఇస్తారు అది మన ఆయన యొక్క హృదయం నెరట ఆయన యొక్క హృదయాన్ని గెలవటానికి ఆయన కృపణిస్తారు ఆయన యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చటకు మనం పరిపూర్ణంగా ఉండటానికి చాలా దూరంలో ఉన్నాము అయితే మనం ఆయన్ని అనుసరించటలో మనం నమ్మకంగా ఉన్నాము కాబట్టి దేవుడు ఆయన ఎంతో చాలా ధారాళముగా ఉన్నారు ఆ యొక్క కృపణ ఇవ్వటానికి మనకు కావలసిన కృపణ ఇవ్వటానికి ఓ ఆయన యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఆయన యొక్క పూర్తి యొక్క ఉద్దేశాన్ని జీవించడానికి దేవుడు కృపణిస్తున్నారు ఆ ఒక కృప ఈ యొక్క వీడియో అంతటి మీద ఉన్నది నేను మన యొక్క ఆన్లైన్ చేసిన అందరిని ఆహ్వానించాలనుకుంటున్నాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీక్షించిన వారందరికీ దేవుని యొక్క కృప మిమ్మల్ని వెతుక్కొని ఈ యొక్క స్వరము ధర వచ్చిన గాక దేవుని యొక్క కృప మీ యొక్క ఇంటిని నింపునుగాక ప్రస్తుత ఇప్పటి నుంచి దేవుని యొక్క కృప మిమ్మల్ని బలపరచునుగాక మీ యొక్క వణుకుతున్న చేతిని బలపరచునుగాక దేవుని యొక్క కృప మీ యొక్క వణుకుచున్న కాలని బలపరచునుగాక మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన వాడు దేవుడు చెప్తున్నారు మిమ్మల్ని బట్టి ఆయన తృప్తి చెంది ఉన్నారు అయితే మనం మరొకసారి ఈ బాటలో మనం వెలిచి ఉండగా ఆయన యొక్క వాక్యములో ఆయన యొక్క ఆత్మ మనం నడిపించునుగాక మనం ఎన్నడూ ఎల్లని ఎర్రగని యొక్క స్థలంలోకి ఆయన ఆత్మ మనం నడిపించునుగాక మనకి ఇంతకుముందు లేని ఒక అవగాహన దేవుడు మనల్ని నడిపించుతున్నారు ఆయన యొక్క సమీపత్వం మనకి ఎంత గొప్పతనమై ఉన్నది అవును అవును నాకు తెలుసు ఐదో వచ్చిన అది మనం పిలుచుతున్నది అయితే పరిశుద్ధ లేఖనాల విషయం ఏమైందనగా మనం కేవలం ఒక వచ్చినముతో ఒక నెలలు లేదనగా సంవత్సరాలు మనం ధ్యానించవచ్చు అయితే గత ఆదివారం తర్వాత నేను నేను ఒక బోధకుడుగా నేను కూడా దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నారో దాని గురించి ధ్యానించవలసిన అయ్యున్నది ఎందుకనగా నేను గ్రహించి ఉన్నాను దీంట్లో ఎంతో లోతయ్యి ఉన్నదని ఎంతో లోతయ్యి ఉన్నది ఆ ఒక్క స్వరములో ఆ ఒక్క వచ్చినములో కావున మనం దాన్ని పూర్తిగా తీసుకోలేకపోవచ్చు అయినప్పటికీ 
ఇంకా అందులో కొంచెం ఉన్నది అయితే మిమ్మల్ని అది బోరు కొట్టించలేకపోతే లేదు 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 అవును అయితే మనం దేవుని కృప ద్వారా నేను మరొకసారి ఆ వచ్చిన చదవండి చూ చూడండి దేవుడు మనని ఈరోజు ఎక్కడ నడిపించబోతున్నారు ఒక నిలువైన కోణం ఒకటి ఉన్నది మరియు ఒక అట్ట కోణం ఉన్నది మనం దాన్ని ఈరోజు పరిశుద్ధం అయితే మీరు మీరు ఏమనుకున్నట్లయితే మరొకసారి అదే వచ్చినానికి వెళ్ళండి ప్రకటన గ్రంథం రెండవ వచ్చిన నాలుగో వచ్చిన ప్రకటన గ్రంథం రెండవ వచ్చాయి నాలుగో వచ్చిన అయినను మొదటి నీకుండి నా ప్రేమను నువ్వు వదిలేతూ అని నేను నీ మీద తప్పు ఒకటి మొక్కుపోల్సి అయ్యున్నది కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ చెప్తుంది ఏదేమైనా నేను నీ మీద ఒకటి మోపవలసిన అయి ఉన్నది నేను అది ఎంతో ఆనందించినాను ఒక మాట ఎందుకనగా నీ యొక్క మొదటి ప్రేమను విడిచిపెట్టి తీవి మనం మాట్లాడి ఉన్నాము ఏ విధముగా మొదటి ప్రేమ అది ఒక ఫీలింగ్ కంటే ఎక్కువ అని అది ఒక మొదటి ప్రేమ ఒక వ్యక్తులు ఎలా ఉంటుంది అని మొదటి ప్రేమ ఒక వివాహంలో ఒక దంపతుల మధ్య ఏ విధముగా ఉంటుంది ఆ ఒక మొదటి ప్రేమ ఒక భక్త గురించి ఆ ఒక్క భక్తకి ఆమె పెళ్లి చేసుకుంటూ అయితే ఆ మొదటి ప్రేమకు కాదని దాని గురించి మనం మాట్లాడి ఉన్నాం అది నాకు ఎంతో అందమైన ఒక వాక్యం అయి ఉన్నది ఇష్టమైన ఒక వాక్యం దాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను ఆయన నాకు ఎంతో మంచిగా ఉన్నాడు నేను దేవునితో ప్రేమలో ఉన్నాను నేను నమ్ముతున్నాను నేను నా ఒక ప్రియురాలు నా ఒక భార్య నాకు తెలీదు నేనేమై ఉంటానో ఇది ఒక దేవుని ప్రేమ కాకపోతే సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్త్న మా మట్టినే ఒక బర్త్డే వస్తున్నది దేవుని ఆ ఒక కృపకే వందనాలు అది ఎంత ఆశీర్వదకరం సరే అయితే మనం ముందుకు సాగే ముందు నాకు దేవుడి ప్రజలు ఏ ఏం ఏం అర్థం చేసుకోవాలనగా ఈరోజు వారు ఇది ఒక లేఖనాల్లో ఎంతో ఒక ఒకటి కూర్చుపడి ఉంటుంది దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు మనుషులు ఏ విధంగా మాట్లాడతారు అని మాట్లాడరు దేవుడు మాట్లాడే విధానం ఆయన అనేక కోణాల్లో మాట్లాడతారు నాకు గుర్తుంది నేను బహుశా ఎనిమిది లేదా పదో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు వారు చెప్పి ఉన్నారు ఒక ఒక గ్రహాల గురించి దాని గురించి నాకు అది చాలా అరుదుగా గుర్తున్నది అది ఏదో తొమ్మిది ఒక గ్రహాలని తొమ్మిది ప్లానెట్స్ అని నాకు అది చాలా స్పష్టంగా గుర్తులేదు ఒక దాని యొక్క క్రమబద్ధీకరణ అయితే తర్వాత వారు ప్లూటో పనుకున్నారు అది ఇదని అయితే తొమ్మిది అని నాకు గుర్తుంది ఎందుకనగా నాకు ఆ ఆత్మవరాలు తొమ్మిది అని తెలిసి అది అలా నేను గుర్తుంచుకున్నాను నాకు ఆత్మ సంబంధం తప్ప మరి ఏవి గుర్తులేవు అయితే తర్వాత నేను తర్వాత తరగతికి వెళ్ళినప్పుడు అయితే వారు ఇంకొన్ని గ్రహాలు కనుగొని ఉన్నారు ఇంకో నెలలో ఇంకో రెండు ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయని చెప్పి ఉన్నారు అయితే తర్వాత ఒక పన్నెండుగా వారు కనుకొని ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు వారు చెప్తున్నారు మనం లెక్కలేనని గ్రహాలు ఉన్నాయని అయితే వారు తర్వాత అది కేవలం గ్రహాలు మాత్రమే కాదు ఒక గొప్ప అంతరిక్షాలు ఒక గ్యాలక్సీస్ అనేక ఉన్నాయని అయితే ఆయన వింటున్నప్పుడు ఎంతో ఆశ్చర్యపోయి ఉన్నాను దేవుని యొక్క దేవుడు ఎంతో గొప్ప అనేక కోణములు కలిగిన అటువంటి దేవుడు మన దేవుడు అటువంటి దేవుడు మనం ఆరాధిస్తున్నాము అయితే మనం ఏ విధముగా ఆయన యొక్క లేఖనాలని ఆయన ఒక అనేక కోణం కలిగిన దేవుడు అయితే అదే దేవుడు 
ఒక వాక్యం అనేక కోణాలు తాగి ఉంటాయి నాకు తెలుసు ఈ యొక్క వివరంలోకి మనం వెళితే అయితే మనం దీన్ని ఏమాత్రం ఊగించలేము అది బహుశాన్ని సంవత్సరం పట్టచ్చు దేవునికి తెలుసు అది నేను చేస్తున్నారని దేవుడు ఆయన మార్గం మనం అప్పగించుకుందాం మనం ఆయనే ఆనుకుందాం ఆయన మనం నడిపిస్తారు మీరు మాతో పాటు ఈ బాటలో ఉన్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు మీరు ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారు ధన్యవాదాలు తండ్రి అయితే మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి మీరు మీరు నన్ను ఆటంకపరిచి అడగచ్చు నేనే మాత్రం ఆటంకపడను అది ఎంతో ఆనందకరం ఎందుకనగా నేను మీకు తెలియచేయాలనుకుంటున్నాను దేవుడు ఏ విధముగా మనకు ఒక చోరే ఒక లైన్లో దేవుడు చెప్పి ఉన్నారు మరొకసారి దానికోసం దాని నా కోసం చదువు దైవజనుడా నాలుగో వచ్చిన నేను నీ మీద మోయవలసి ఉన్నది నేను ఇక్కడ నేను అనగా ఎవరు ఇది దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు దేవుడు అయితే దేవుడు చెప్తున్నారు ఈ యొక్క దేవుని యొక్క స్థాయి ఈ యొక్క లేఖనాల్లో ఆయన వరుడుగా ఉన్నాడు పెళ్లి కుమారుడు మనం ఆయన యొక్క పెళ్లి కుమార్తెగా ఉన్నాం అయితే ఈ యొక్క వరుడు పెళ్లి కుమార్తె మాట్లాడుతున్నారు సరే ముందుకు సాగండి అయినను మొదట నీ కుండిన ప్రేమను నువ్వు వదిలిత్తివని నేను నీ మీద తప్పు ఒకటి మోపలసి అయి ఉన్నది సరే అయితే ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నది ఆయన ఒక మొదటి ప్రేమ గురించి చెప్తున్నారు వారు ఏ విధముగా ఆ మొదటి ప్రేమను వదిలేశారని మనం దాన్ని దాన్ని ధ్యానించాలి ఏ విధంగా మొత్తంగా దాన్ని ధ్యానించాలి మనం ఏ విధముగా లేఖనాలు చదవాలంటే మనం అది ఒక చాలా వివరణగా చదవాలి మరియు మనం మరలా వెనక్కి వచ్చి దాన్ని మొత్తముగా దాన్ని పూర్తిగా చదవాలి అది కేవలం ఆ విధముగానే మనం ఆ ఒక్క మొత్తం ఒక అవగాహన మనకు వస్తుంది అయితే మీరు చూడొచ్చు దేవుడు చెప్తున్నారు ఆయన పెళ్లి కుమారుడుగా నిలబడి అందుకే అపోసరు పౌరుని చెప్తున్నాడు ఇది ఒక మర్మమై ఉన్నది ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఐదో వచ్చిన ముప్పై రెండో వచ్చిన అక్కడ చెప్పబడుతున్నది ఒక మర్మం సంఘం గురించి ఒక మర్మం మరియు వివాహం యొక్క మర్మం ఇది ఇక్కడ ఉంది తండ్రి ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఐదో వచ్చాయి ముప్పై రెండో వచ్చిన మీరు ముప్పై ఒకటో వచ్చిన నుంచి ప్రారంభించవచ్చు ధన్యవాదాలు ముప్పై ఒకటో వచ్చిన ఈ హేతువు చేత పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకును వారిద్దరు ఏక శరీరం అగుదురు సరే అయితే ఇక్కడ అతను చెప్తున్నారు వారు ఏక ఒక శరీరం అగుటం అయితే తర్వాత వచ్చిన ఈ మర్మం గొప్పది అయితే నేను క్రీస్తుని గురించి సంగమును గురించి చెప్పుచున్నాను ఒక్క నిమిషం ఆగండి అయితే నేను చెప్పినట్లయితే బుధవారాలు ఆదివారాలు ఏకముగా ఉంటే మీరు నమ్ముతారా ఎవరైతే దాన్ని అనుసరిస్తున్నారో ప్రతి బుధవారం దేవుడు మీకు ఏం మాట్లాడితే అర్థమవుతుంది మన దేవుడు అనేక కోణం కలిగిన దేవుడు మీరు నమ్ముతారా మనం అనేక కోణం కలిగిన దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నాము అయితే మీరు చూస్తున్నారు ఒక గొప్ప మర్మాన్ని సరే అయితే నేను చెప్తున్నాను నేను క్రీస్తుని గురించి సంఘం గురించి చెప్తున్నాడు అతను చెప్తున్నాడు వివాహం వివాహ దాంపత్య జీవితం గురించి భార్య భర్త ఏ దమ్ముకుండాలి అది ఎంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నది ఇది సంబంధం కలిగి ఉన్నది మీ యొక్క దాంపత్య జీవితం మీ యొక్క ఆత్మీయత రెండు సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి ఎందుకనగా సంఘం అనేది అది దేవుని రాజ్యం అయ్యే సంబంధం అయితే ఈ యొక్క దాంపత్య జీవితం అనేది ఆ ఒక వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉన్నది మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకొని ఒకటి అర్థం చేసుకోలేకపోవడం కాదు అది అది ఒక మర్మం అయి ఉన్నది మనం అయితే ఈరోజు దాన్ని కొద్దిగా అర్థం చేసుకుందాం అయితే మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ యొక్క మర్మాన్ని మనం దేవుడు ఏ విధముగా ఒక వివాహ జీవితం ఒక దాంపత్య జీవితాన్ని చూస్తారని మీరు పెళ్లి కాని వారు అయితే మీరు బోర్ కో బోర్ పడమాకండి మనం మనం మలాకీ గ్రంథంలోకి వెళ్దాం మలాకీ గ్రంథం రెండో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన దయచేసి చూడండి రెండు పదిహేను ఇది దేవుడు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు వివాహం గురించి అయితే ఆయన చెప్తున్నారు ఏ విధముగా 
వివాహ దాంపత్య జీవితం ఉండాలని ఆ ఒక్క సంబంధం ఎలాగ ఉండాలని మళ్ళీ రెండో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన కొంచెం సరే ఆయన అక్కడ చెప్తున్నారు వివాహం అనేది దేవుడు ఇద్దరిని తీసుకొని మనం ఇంకా స్పష్టంగా చెప్తాం ఆయన ఒక పురుషుణ్ణి స్త్రీని తీసుకొని వారిని ఒకటిగా చేస్తున్నారు అయితే తర్వాత చెప్తున్నారు ఆయన ఏ విధంగా చేసి ఉన్నారు దేవుని చేత సంతతి నందువులని సరే అయితే ఆయన తీసుకొని ఆయన ఒక ఆత్మలు ఒక భాగమును తీసుకొని వారిద్దరు వచ్చి ఆయన పెడుతున్నారు ఆ ఒక్క ఆత్మ దేవుని యొక్క ఆత్మ అది ఆ ఒక్క దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆ ఒక్క పదార్థం అది వారిని ఇద్దరిని ఏకపరిచిద్ది ఏకముగా చేసిద్ది మనం మనం దీన్ని ఎక్కడ చూడగలము మనం దాన్ని ఏదైనా తోటలో చూడగలం దేవుడు గొప్ప సృష్టికర్త ఆయన వచ్చి ఆదాముని తీసుకొని తర్వాత ఆవను తీ ఆవను తీసుకొని వారిని ఆ ఏదైన తోటలో ఉంచి ఉన్నారు ఆయన ఒక ఆత్మ వారిద్దరిని ఏకమైన శరీరముగా మార్చి ఉన్నారు ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆయన వారిని తీసుకొని ఒకరిని ఒకరిలో నుంచి మరి వారిద్దరిని తర్వాత ఒకరిగా చేసి ఉన్నారు వారిద్దరిని ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి ఉన్నారు ఓ అది అనేక కోణములు కలిగి ఉన్నది మీరు దాన్ని తలంచగలరా ఆయన ఒకరిలోంచి ఒకరిని తీసి ఇద్దరుగా చేసి మరియు వాళ్ళని ఏకముగా చేసి ఉన్నారు నేను దాన్ని ఈరోజు తాకాలనుకోవట్లేదు అది మనం ఎంతకో పరిశీలించవలసింది ఉన్నది అయితే దేవుడు తర్వాత చెప్తూ ఉంటున్నారు చెప్తూ ఉన్నారు నేను ఈ విధముగా నేను పనిచేస్తూ ఉంటాను నేను నా ఆత్మతో ఈ విధముగా వారిని ఏకం చేసి ఉన్నాను ఆ ఒక్క మర్మాన్ని ఆయన కలిపి ఉన్నారు సంఘం కూడా దేవుని యొక్క శరీరం కూడా ఆయన యొక్క వధువుకు కూడా మనం దాన్ని మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఏ విధంగా ఆత్మను చూడాలి దే విధంగా సంఘమును చూడాలి మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఆ ఒక్క మూలాన్ని మనం కలుపుకోవడం విధమున మనం చూడవచ్చు ఏ విధంగా వివాహం జరిగిద్దని మీరు ఒక మీరు ఏదో పెళ్లి చేసుకున్న బట్టి ఒకళ్ళు అవ్వరు అయితే లేఖనాలు చెప్తున్నది మీరు మీరు మిమ్మల్ని ఆత్మ ఏకము చేయడం ద్వారా మీరు ఒకళ్ళగా అవుతున్నారని అయితే మనం అందరం ఒకే దాని దగ్గర ఉన్నాం నేను మిమ్మల్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను అయితే ఈ యొక్క మర్మం చెప్తుంది అది ఇదయ్య ఉన్నది ఇది అదయ్య ఉన్నది అని అయితే అదేమై ఉన్నది యేసు ప్రభు ఆయన శిష్యుల దగ్గర నుంచి అని చెప్తున్నారు నేను మీకు వెళ్ళుట ద్వారా అది మీకు క్షేమమై ఉన్నది ఇది ఇది మీకు ఎప్పుడు ఒక అడ్వాంటేజ్గా మారిద్దంటే ఇది మీకు ఎప్పుడు లాభంగా మారిద్దంటే నేను వెళ్ళినప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ అది మీ మీదకు వస్తుంది ఆ ఒక్క ఆత్మ మీ మీదకు వచ్చినప్పుడు అతను మీకు సహాయం చేస్తారు సహాయకుడు దయచేయను నేను ఇక్కడ కనుగొనున్నాను అది యోహోను పదహారు ఏడులో ఉంది అయితే నేను మీకు సత్యం చెప్పుచున్నాను నేను వెళ్ళిపోవడం వల్ల మీకు మీకు ప్రయోజనకరము ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే ఆయన చెప్తున్నారు నేను మీతో ఉంటే అది మీకు ప్రయోజనము కాదు అయితే నేను వెళ్ళట ద్వారా మీకు అది ప్రయోజనకరం మనం మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అది మనకి ఏ విధముగా ప్రయోజనకరం అని అవును మనం తెలుసుకోవాలి కావున అది ఏ విధముగా మనకి ప్రయోజనకరంగా మారిద్ది అంటే అది దాని కింద తర్వాత మాటలో రాయబడి ఉన్నది నేను వెళ్ళటం ద్వారా మీకు ఒకటి జరుగుద్దని నేను వెళ్ళిపోవట మీకు ప్రయోజనకరం నేను వెళ్ళిన ఎడల ఆదరణ కథ మీ అద్దకు రాడు సరే అయితే దేవుడు చెప్తున్నారు నేను వెళ్ళుట వెళ్ళినప్పుడు ఆదరణ కథ మీ అద్దకు వస్తాడని ఆదరణ కథ ఆదరణ కథ ఎవరైతే మనకి మనకి సహాయం చేసేవారు అయితే మనం మళ్ళా మలాకి గ్రంథానికి వద్దాం రెండో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినాం ఆయన ఒక ఆత్మ ద్వారా ఏకమై ఉన్నాం ఆ ఒక్క పదార్థం ఆత్మ పదార్థం ద్వారా వారు ఏకమై ఉన్నారు అయితే ఆయన వాళ్ళ ఆత్మ ద్వారా ఏకమైనప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు 
అది మీకు ఈశ్వరపు చెప్తున్నారు అది మీకు ప్రయోజనకరం నేను వెళ్ళటం ద్వారా ఎందుకనగా నేను వెళ్ళినప్పుడు మిమ్మల్ని కలిపే ఒక ఆత్మ మన ఎద్దకు వస్తుందని అయితే నేను దీని అంతటినీ కలిపి చెప్పనేవండి ఈ యొక్క బ్లూ ప్రింట్ నేను ఏదైతే నమూనా మూడున్నర సంవత్సరాలు వారు యేసు ప్రభుత్వం ఉన్నారు అయితే నేను చెప్తున్న మీకు ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటే నేను దాని గురించి బుధవారం రెండు వారాల క్రితం చెప్పాను అది యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంది మీరు దాన్ని వెళ్ళి చెక్ చేయవచ్చు అయితే నేను చెప్పినప్పుడు మూడున్నర సంవత్సరాలు వారికి తెలీదు యేసు ప్రభు ఏం చేస్తున్నారని మూడున్నర సంవత్సరాలు అది కేవలం వారి ముందు ఒక నమూనా ఒక బ్లూ ప్రింట్గానే ఉంది అయితే నలభై రోజుల్లో అది ఎందుకని ఒక నమూనాగా ఉందంటే ఆత్మ ఏదైతే దేవుడు మనకు ప్రమాణం చేశారో ఆ ఆత్మ ఆ ఒక పదార్థం ఆ ఒక్క ఆత్మ యొక్క పదార్థం ఆ ఒక ఆత్మ యొక్క పదార్థం అది ఒక వ్యక్తి మీద కూర్చి అది ఏకముగా మార్చిద్ది దేవునితో ఏకముగా మార్చిద్ది అది ఏకముగా మార్చిద్ది దేవునితో దేవు ఒక కృప ఆ ఒక కృప శక్తి ద్వారా ఆ ఒక ఆదరణ కత్ ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆ ఒక్క సహాయకుడు మన ఏకముగా మారుస్తారు దేవునితో అయితే ఆయన చెప్తున్నాడు ఆ ఒక మర్మం ఆ మర్మం ఆ మర్మం మనం ఆ ఒక్క వధువు వారు ఏకం అవ్వాలంటే ఆ ఒక్క ఆత్మ ఒక్క పదార్థం ఉండాలి మనం ఏకముగా మారాలంటే దేవునితో మన యేసు ప్రభుతో మనం పరిశుధాత్మ మనకు కావాలి అయితే ఇప్పటి వరకు మీరు నాతో ఉన్నారు మేము మీతో ఉన్నాం సరే అయితే మీరు చూస్తారు అక్కడి నుంచి మీరు వివాహంలో ఏ విధంగా వివాహం జరిగితే మీరు చూస్తే వారు చెప్తారు వరుడు వస్తున్నాడు అని అయితే మరి వాళ్ళు చెప్తారు వధువు వస్తుందని అయితే వారు అప్పటికి వివాహం చేయబడలేదు అయితే అయితే వారిని ఇప్పటికీ వారిని వధువుగా చెప్తున్నారు ఎందుకనగా వారు ఒకరిని ఒకరు నిశ్చయించబడ్డారు అయినప్పటికీ వివాహం జరగలేదు అయితే అటువంటి ఒక సందర్భం ఉంది ఎప్పుడైతే ఆ ఒక వధువుని తీసుకొస్తారు ఆ వధువు తండ్రి ఎవరొకరు తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఆ ఒక వరుడు దగ్గరికి అక్కడ అది అదే ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఇప్పుడు ఆత్మ దేవుడు సంగమున యొక్క హస్తం పట్టుకొని ఇప్పుడు మనం మన ఆయన సమీపంగా తీసుకొస్తున్నాడు అప్పుడు మనం ఎదిగి సిద్ధముగా ఉంటామని దయవచ్చు నేను ఇటువంటిది ఎప్పుడు వినలేదు ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నది అయితే మీరు చూస్తారు దేవుడు దేవుణ్ణి అయితే ఇప్పుడు ఈ వాక్యం మీ దగ్గరికి వస్తుండగా మీ యొక్క ఆత్మలో ఆయన మనల్ని ఆయనకి సమీపంగా చేస్తున్నారు ఆయన సమీపత్వం నడిపిస్తున్నారు ఆయన మనం సిద్ధపరుస్తున్నారు మన యొక్క ఒక వరుణ్ణి చూడటానికి మనని సిద్ధపరుస్తున్నారు అయితే ఆ ఒక్క వరుణ్ణి మీరు పరిశీలించినప్పుడు మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు మనకు ఎంత ప్రాముఖ్యమైనది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనని సిద్ధపరుస్తున్నారు ఆయన అద్దెకు అయితే ఇప్పుడు అయితే ఇప్పుడు ఈ యొక్క భావాన్ని మనం తీసుకురమ్మనండి ప్రకటన గ్రంథం రెండో అధ్యాయం మీరు నాతో ఉండండి శ్రద్ధ కలిగినండి చెరిగిపోండి నేను మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు సమాచారం మీకు ఇస్తుంది బిల్డ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను మీరు చూస్తారు దేవుడు చెప్తున్నారు నువ్వు నువ్వు యొక్క మొదటి ప్రేమని విడిచిపెట్టావు త్రోసివేశావు నీ యొక్క మొదటి ప్రేమని అయితే ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆ మొదటి ప్రేమ యేసు ప్రభు ఆయన అయి ఉన్నారు అయితే మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ వరుడు ఎవరై ఉన్నారు ఆ ఒక్క వరుడు యేసు ప్రభు మీరు చూస్తారు దాన్ని ఎఫ్ఎస్ఎల్ క్లాసిన కింద మరొకసారి చూడొచ్చు మీరు అక్కడ మనం ఆయన యొక్క శరీరం అయి ఉన్నాము ఏ సుబ్రభు యొక్క శరీరం క్రీస్తు కేవలం దానికి శిరస్ అయి ఉన్నారు మనం దానికి శరీరం అయి ఉన్నాం అయితే ఇదంతటిని అది అది మనకు పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయన ఏ సుబ్రభు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఆ వరుణ్ణి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మనం అర్థమవుతుంది 
యేసు ప్రభు ఆయన ఆయన ఏ విధంగా చూస్తున్నారు దైవజనుడా మీరు నాతో ఎఫేషియలకు రాసిన గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం మీరు పదకొండవ వచ్చిన చదవచ్చు పదమూడవ వరకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన నుంచి మనమందరం విశ్వాస విషయంలోను దేవుని కృపణ గురించిన జ్ఞాన విషయంలోను ఏకత్వం పొంది సంపూర్ణ పురుషులకు వరకు అనగా క్రీస్తు కలిగిన సంపూర్ణత సమానమైన సంపూర్ణత కల వరకు ఆయన ఈలాగు నియమించింది పరిశుద్ధులు సంపూర్ణం అవునట్లు క్రీస్తు శరీరం క్షేమాభివృద్ధి కలుగునట్లు పరిచరి ధర్మం చేయుట ఆయన కొందరిని అపోస్తుకులు గాను కొందరిని ప్రవక్తలు గాను కొందరిని సువార్థికులు గాను కొందరిని కాపురులు గాను ఉపదేశకులు గాను నియమించాను ఎంత అద్భుతమైన వచ్చిన ఎంతో శక్తివంతమైనది ఇది ఇది లేఖ మనకు తెలియజేస్తున్నది దేవుడు ఏ విధముగా వర్క్ చేస్తారని అయితే ఆయన పునరుద్ధానమైనప్పుడు అది పన్నెండవ వచ్చిన మనం దాన్ని కొన్ని వారాల క్రితం దాన్ని ధ్యానించాం అయితే బహుమతుల గురించి దేవుడు ఇచ్చేదాని బహుమతుల గురించి అయితే ఆ ఒక వచ్చిన ఆయన యేసు ప్రభువు ఆయన లేగి పునరుద్ధానమైనప్పుడు ఆయన బహుమతులు ఇచ్చారు ఈ ఆయన ఆ గిఫ్ట్స్ బహుమతులు ఉన్నాయి అయితే ఆయన ఇటువంటి ఒక ఐదు పరిచయాల గురించి కూడా చెప్పి ఉన్నారు మీరు మరొకసారి ఆ పదకొండు నుంచి చదవండి పదకొండు వచ్చిన మనమందరము విశ్వాస విషయంలోను దేవుని కృపణ గురించిన విషయంలోను ఏకత్వం పొంది సంపూర్ణ పురుషులకు వరకు అనగా క్రీస్తు కలిగిన సంపూర్ణత సమానమైన సంపూర్ణత కలు వరకు ఆయన ఇలాగ నియమించను సరే అయితే ఆయన ఆయన చెప్తున్నారు క్రీస్తు శరీరము అది ఏ విధముగా కట్టబడి తనగా ఈ యొక్క ఐదు పరిచర్ల ద్వారా ఈ యొక్క ఐదు పరిచర్ల ద్వారా అవి ఇప్పటికీ కూడా ఉన్నవి క్రీస్తు శరీరం కట్టబడుతకు అయితే కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు ఆ ఒక్క పరిచర్లు ఏ మాత్రమే లేవు అని కొంతమంది చెప్తారు పాస్టర్లు ఇవాంజలిస్టులు బోధకులు మాత్రమే ఉన్నారు అవి అవే మిగిలి ఉన్నవని అది చెప్పడం ఏ విధంగా ఉంటుంది నాకు ఐదు వేలు ఉన్నవి ఇప్పుడు కేవలం మూడే ఉన్నాయని అయితే అది నా ఒక బొటన వేలు మరొక వేలు అది లేదని అది చెయ్యి ఏ విధముగా మంచిగా పనిచేసేది అన్నీ వేలు లేకపోతే అనేక ప్ర బోధలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు క్రీస్తు శరీరాన్ని అది తక్కువగా చేసేస్తాయి అపోస్తుల యొక్క పరిచయని ప్రవక్తల పరిచయని తక్కువగా చేసేస్తాయి చెప్తూ ఉంటారు మరియు అది అలా జరగటకు కూడా ఒక రకమైన కారణాలు కలిగి ఉన్నాయి ఎందుకనగా వాటి మీద అనేకమైన నిందలు కలిగి ఉన్నాయి ఆ పరిచయల మీద అయినప్పటికీ అయితే పాస్టర్ గారి యొక్క పరిచయం మీద అనేక ఇది లేదా బోధకుల యొక్క పరిచయం మీద నిందలు లేవా ఇవాంజలిస్టుల పరిచయం మీద వాళ్ళు అనేక మంది ఫెయిల్ అయిపోయిన లేరా అయినప్పటికీ అప్పువాది ఈ యొక్క అపోస్తుల యొక్క పరిచర్య మరియు ప్రవక్తల పరిచర్య గొప్ప ఒక పోరాటం తీసుకొచ్చింది దాని గురించి మనం ఎక్కువ అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకనగా అనేక పరిచర్లు కూడా వాళ్ళు ఫెయిల్ అయి ఉన్నారు అయితే ఎందుకు ఈ యొక్క పరిచర్య మీద ఎక్కువ ఎక్కువ నింద ఉంది ఎక్కువ ప్రమాదం ఉందని ఎందుకనగా ఈ యొక్క శరీరం కడతకు ఈ యొక్క పరిచర్య చాలా శక్తివంతమైనవి ఈ యొక్క వచ్చిన మాట్లాడుతుంది క్రీస్తు శరీరం గురించి క్రీస్తు శరీరం ఇక్కడ అది ఏసుని క్రీస్తు శిరస్సుకు ఇదై ఉన్నారు అయితే ఆయన పైన ఉన్నారు అయితే శరీరం భూమి మీద మిగిల్చబడి ఉన్నది మీరు దాని గురించి ఆలోచించండి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అది ఏ విధంగా పనిచేసేది అదే ఒక గొప్ప మర్మం అయ్యి ఉన్నది అదే మర్మం అయితే ఆత్మదేవుడు ఏమి మనం చె తెలియజేయాలనుకున్నారనుక ఆయన శిరస్సు ఎక్కడుందో శరీరం కూడా అక్కడైతే అటానికి అదే ఒక గొప్ప వివాహ ఒక విందు అయి ఉన్నది ఆ ఒక్క రోజు ఆ ఒక్క గడియలో మీరు చూస్తారు అది మీరు నిర్గ ఆది గణను చూడొచ్చు దేవుడు ఆదాముతో మాట్లాడినప్పుడు ఇది నువ్వు నువ్వు ఏకమగా ఉంటే మంచిది కాదు అతనిని లోంచి అతని ఎముకు లోంచి అవ్వని తీసి ఉన్నారు తన అర్థం ఏమై ఉన్నది అది ఆ ఒక్క సందర్భం అది కొత్త నిబంధనలో మర్మం ఏదైతే చెప్పడితో దానికి పోల్చి ఉన్నది మనము శరీరమైన మనము 
అది మనం అవ్వలే ఉన్నాం క్రీస్తు ఆదాం నుంచి ఏ విధంగా తీపడినేదో మీరు చూస్తారు మనం క్రీస్తులోనే ఉన్నాం మనం భూమి మీద ఉన్నప్పటికి ముందుగానే మనం క్రీస్తులో ఉన్నాం అయితే మనం క్రీస్తు నుంచి తీగబడ్డాం అయితే మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు క్రీస్తు వలే మారాలి అది మీకు అర్థమైనదా అయితే ఆ వచ్చిన వెళుతూ ఉన్నది ఏ విధముగా ఆ ఒక్క బహుమతులు అన్ని ఆ ఒక్క అటు ఉద్దేశాలు ఏమై ఉన్నదని దాని తర్వాత వచ్చిన దయచేసి మనము అందరము విశ్వాస విషయములోను దేవుని కృపణ గురించిన జ్ఞానములోను ఏకత్వం పొంది సంపూర్ణ మొగులకు అనగా క్రీస్తు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణ కల వరకు ఆయన ఇలాగా నియమించాను పరిశుద్ధులు సంపూర్ణ మొగటకు ఓ మనం అందరము విశ్వాసములు ఏకత్వం అయ్యేంత వరకు ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే మీకున్న విశ్వాసం ఇప్పుడు ఉన్నది చాలా తక్కువగా ఉన్నదని అది ఈ యొక్క ఐదు పరిచయలు అవి నిత్యం కొనసాగించబడాలి మనందరినీ క్రీస్తు సంపూర్ణతలో మార్చటకు ఎప్పుడు వరకు అంటే అందరూ ఆ ఒక సమానత్వంకి వచ్చే వరకు ఆ ఒక సమానత్వం వరకు వచ్చే వరకు అందుకే అందుకే వాక్యం అనే అనేక మందికి వెళ్ళాలి అది కేవలం రక్షింపబడతమే కాదు వారందరూ ఏకత్వంకు రావాలి అది మనం అందరం ఒకే డినామినేషన్కి రావటం అని కాదు అది మనం అందరూ అందరూ సేమ్ ఒకే ఒకే రకమైన ఆత్మైన శక్తికి రావాలని ఎందుకనగా ఆత్మలు అనేక మంది డిఫరెంట్ ఒక రకమైన వేరు వేరు తరగతుల్లో ఉంటారు మనం అందరూ విశ్వాసం రేకత్వంగా అవ్వాలి రేకత్వం ఎదగాలి ముందుకు సాగండి జ్ఞానము గురించిన ఏకత్వం పొంది ఓ మనం జ్ఞానం గురించి చాలా పరిపూర్ణ పూర్తిగా సుదీర్ఘంగా మనం దాన్ని కొన్ని వరల క్రితం ధ్యానించాం ముందుకు సాగండి సంపూర్ణ పురుషుల వరకు అనగా క్రీస్తుకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత వరకు మనం ఆ ఒక మెచ్యూరిటీ సంపూర్ణత గురించి ఆ ఒక పరిపక్వత గురించి మనం చూసినట్లయితే క్రీస్తు సంపూర్ణత వరకు క్రీస్తు సంపూర్ణత గురించి ఓ నేను ఆ ఒక వాక్యాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను ఆ ఒక మాటని దేవుడు దీపస్తంభం మధ్య నుంచోని మనం ఆయన యొక్క సంపూర్ణతకు మనం ఎదగాలి దీపస్తంభం మధ్య నిలబడి ఉన్న ఆయన యొక్క సంపూర్ణతకు మనం దీపములుగా ఉండటకు కాదు అది దాచబడిన మనం ఏదైతే కొండ మీద ఉన్న పెట్టబడిన ఒక పట్టణం వలె ప్రకాశించుచున్న ఒక దీపము వలె ఆయన ఒక సంపూర్ణతలోకి అది మన గమ్యం అయి ఉన్నది అది ఇక్కడ గమ్యం గురించి చెప్తుంది ఆ గమ్యం గురించి చెప్తుంది ఇక్కడ అక్కడే అదే ఒక అధ్యాయంలో మీరు తర్వాత వచ్చిన వెళ్ళచ్చు ధన్యవాదాలు ప్రభుత్వ అందువలన మనం ఇక మీదట పసిపిల్లల మరియు ఉండి మనుషుల మాయ ఉపాయముల చేత మనుషులతోను తప్పు మార్గం లాగు ఉపయుక్తులతోను గాలికి కొట్టుకున్న పోవు కల్పింపబడిన ప్రతి ఉపదేశం గాలికి కొట్టుకుపోయే ఉపదేశంలో ఈ యొక్క ఉపదేశము అది గాలికి పోల్చబడి ఎందుకనగా ఈ యొక్క ప్రజలు ప్రతి ఒక్కటి ఉపదేశాలుగా మారుస్తున్నారు వారు ఏదైతే వారు ఓడిపోయిన ప్రతిది ఒక థియాలజీగా మార్చేస్తున్నారు ఏదైతే వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేరు చెప్పలేరు దాని ఉపదే అది అది లేదనిగా చెప్పేస్తున్నారు ఈరోజు అనేక వెబ్సైట్స్ క్రైస్తవులు దాన్ని బాగా చూడటానికి మేము ఇది నమ్మము అది నమ్మము అని చెప్పడానికి అదన్నీ అది వాళ్ళు మూసేసారు అవి మీరు దయచేసి మీ విశ్వాసంలో ఎదగండి దేవుని యొక్క కార్యాలు ఎదగండి కావున మీరు ప్రతి ఒక్క గాలి ద్వారా ఉండి ఈ యొక్క ఉపదేశాలు దేవుని కొట్టుకుపోరు అది మిమ్మల్ని ఈ యొక్క ఆత్మ యొక్క శక్తి దేవుని యొక్క శక్తిని మీరు నమ్మకుండా చేసే దాని నుంచి మీరు కొట్టుకుపోరు అప్పుడు ఈ రోజు భూమి మీద అనేకమైన ఉన్నవి ముందుకు సాగండి ప్రతి ఉపదేశంకు ఇటు అటు కొట్టుకొని పోవు అలల చేత ఎగర కొట్టబడిన వారమై ఉండగా ప్రేమ కలిగి సత్యం చెప్పుచు క్రీస్తు వలే ఉన్నట్టుకు మనం అన్ని విషయంలో ఎదుగుదాము ఆయన శిరసయ్యి ఉన్నాడు ఆయన ఎందు సర్వ శరీరం చక్కగా అమర్చబడి తనలో ఉన్న ప్రతి అవయం తన తన పరిమాణం చొప్పున పని చేయవాలని ప్రతి కీలు వల కలిగిన బలము చేత అతగబడి ప్రేమయ్యను తనకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగునట్లు శరీరంకు అభివృద్ధి కలుగుచున్నది శరీరం అంతయు అవి ఏకముగా పనిచేయుచున్నవి ప్రతి ఒక్క ఎముకలు ప్రతి ఒక్క జాయింట్స్ అయితే అది ఆ శరీరము అభివృద్ధి చెందుతుంది ప్రేమయందు 
అయితే ఆ మొత్తం శరీరం దేని ద్వారా బలపడుచున్నది అది ప్రేమ ద్వారా అయితే ఒక రకమైన ఉంది ఆ అక్క అవయములన్నీ ఏకంగా ఉంచడానికి అది ప్రేమ అయితే మనం ఎందుకు ఉన్నాం ఇక్కడ దీనికి ఉన్న సంబంధం ఏమై ఉన్నది మొదటి ప్రేమ అయితే మీరు దేవుడు మాట్లాడుతూ వారు మొదటి ప్రేమను విడిచిపెట్టారని మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది అది కేవలం ఒక వ్యక్తికై ఉంటే ఆ వ్యక్తికి ఒక శరీరము కూడా ఉన్నది అయితే ఆ ఒక వచ్చిన పూర్తిగా అర్థం చేసుకుందాం మనం గత వారం బాగా దాన్ని లోతుగా వెళ్ళి ఉన్నాం అయితే మనం దాన్ని వెనక్కి వచ్చి తేరు చూద్దాం ఆ ఒక మొదటి ప్రేమ అది కేవలం క్రీస్తుని గురించి కాదు ఆ ఒక మొదటి ప్రేమ అది ఆయన శరీరం గురించి కూడా ఉన్నది క్రీస్తు యొక్క శరీరం బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అయితే దేవుడు మనం ఏ విధంగా ప్రేమిస్తున్నారు దేవుడు మనని ఏ విధంగా ప్రేమిస్తున్నారంటే ఆయన శిలువ మీద మరణము ద్వారా శిలువ మరణం ఈ యొక్క సృష్టికర్త ఈ యొక్క సృష్టి నిర్మాణకుడు అది క్రీస్తు మీద చనిపోవడం సిద్ధపడి ఉన్నారు అయితే మీరు రోమియులు ఇలా చేశారు అతనికి ఎక్కువ మహిమ ఏమో అక్కండి అయితే కొత్త నిబంధన చెప్పలేదు సిలువ అనేది మీరు దాని గురించి ఛాయ పాత్ర నిబంధన చూడొచ్చు ఎక్కడైతే మోసే ఆ ఒక ఇత్తడి సర్పాన్ని దాని మీద ఒక స్తంభం మీద పెట్టి ఉన్నారో మీరు చూస్తారు ఆ ఒక్క శిలువ దైవీకము కానీ కొత్త నిబంధనకు ముందుగానే రోమీలకు లేకముందే అది దేవుడు నిర్ణయించారు దాన్ని ఆ ఒక్క ఆ ఒక్క ఒక్క శిలువ ఆయన ప్రేమకు సాదృశ్యంగా ఉన్నది అయితే మీరు ఆ శిలువ చూసినప్పుడు ఆయన ప్రేమ అక్కడ వేలాడుచున్నది అయితే మీరు దాన్ని అక్కడ దాన్ని మనం లోతుగా తేరి చూడవాలి ఏ విధంగా ఆ శిలువ అనేది పనిచేయిచున్నది మీరు రెండు కోణములు అక్కడ చూస్తారు ఆ ఒక ప్రేమకి మొదటిగా మీరు యేసుప్రభు వారు తండ్రికి ఎంతో విధేయులుగా ఉన్నారు మరణము వరకు విధేయత ఆయన యొక్క విధేయత మరణం వరకు ఉన్నది ఆయన చెప్పిన నేను ఏదైతే నేను ఏమైనా చేస్తాను నా తండ్రిని మెచ్చ తండ్రి ఎదురు మెచ్చ పొందటానికి అది అది నిలువుగా ఉన్న ఆ చెక్క అన్నది అది మీరు సిరువు చూసినప్పుడు అది కేవలం ఒక నిలువుగా ఉన్న చెక్క ముక్క కాదు అయితే మీరు జాగ్రత్తగా ఉన్నానండి రెండవ కోణం సిలువు కోణ రెండవ కోణం ఏమనగా ఆయన ఆయన ప్రజల పట్ల ఉన్న ప్రేమ యేసు ప్రభు వారు ఆయన ప్రజ మానవాన్ని ఎంతో ప్రేమించి ఉన్నారు వారి యొక్క పాపము నిమిత్తం ఆ ఒక పాపలు మోసుకెళ్ళటం కొరకు ఆయన సిరువుల మరణం పొంది ఉన్నారు అయితే మీరు రెండు కోణములు ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు సిరువుని ధ్యానించినప్పుడు అయితే రెండు ఒక్క బీమ్స్ మొదటిది అది నిలువుగా ఉన్నది అది భూమిలో అది ఒక వర్టికల్ ఒక నిలువుగా ఉన్న ఒక ప్రేమను చూపిస్తున్నది అయితే దాని మీద ఒక అడ్డముగా ఉన్న ఒక బీమ్ ఉన్నది అది దాని చుట్టూ ఉన్న వారితో ఒక సహవాసముగా ఉన్నది ఆ రెండు కలిపి అది ప్రేమకు ఒక ఛాయిగా మారి ఉన్నది ప్రేమకు ఒక సింబల్గా ఏ విధముగా ఒక అడ్డ కోణం పనిచేసిందనగా అది మనం ప్రజల్ని ప్రేమించటం మనం ఏదో ఆ ఒక్క ఒక అడ్డు కోణం గాలి నిలబడినట్టు ఉండదు అది అలా పని చేయదు అది ఏ విధముగా ఒక అడ్డ కోణం నిలబడిద్దనుగా అది ఒక నిలువు కోణం నిలువు ఒక ఉన్న భీమికి అతుక్కొని ఉంటే తప్ప అయితే మొదటిగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటిగా అది మొదటిగా అడ్డు కోణము కాదు మొదటిగా నిలువు కోణం అయి ఉండాలి అయితే మనం ఒక అడ్డమైన అడ్డు కోణముగా ఉన్న ఒక ప్రేమను మనం స్థాపించ ఉండాలంటే మనలో మొదటిగా మనం నిలువుగా ఉన్న ఒక భీమ్ అలాంటివంటి ప్రేమల్లో ఉండాలి అయితే 
ఆ ఒక్క నిలువ గల బీము నిలబడాలంటే అది ఎంతో లోతుగా నాటబడి ఉండాలి అది భూమిలో వెయ్యాలి ఏది అది సరిగ్గా ఒక నాటకపోతే ఏదైతే మనం అడ్డం ఆ భీము ఉందో అది వట్టికలుగా ఉన్న అది నిలువుగా ఉన్న దాన్ని వాలిపోయేలాగా చేస్తుంది మీరు క్రీస్తులు నిలువు ప్రేమ జారిపోతే అయితే మనం మొదటిగా మనం క్రీస్తులో ఉన్న ఆ నిలువు ఉన్న ప్రేమలో మనం నాటబడాలి మనం మనం అడ్డముఖ సాదృశ్యమై ఉన్న చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ప్రేమ కన్నా ఎందుకనగా అడ్డముగా ఉన్న ప్రేమ ఎవరైతే మీ పక్కన ఉన్నారో ఎవరైతే నీ నీ చుడు పక్కన లేకపోతే నీ ఎడం పక్కన ఉన్నారో అయితే నిలువుగా ఉన్నది అది దేవునితో ఉన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే దేవుడి నుంచి మనం దానికి సంబంధించిన మనకు మనం అర్థం చేసుకోవడం కూడా కావాలి అందుకే ఆ విధముగానే మనం నాటబడం ఆ విధం దాన్ని బట్టి దేవుడు దాన్ని బట్టి దేవుడు ఈరోజు నన్ను నడిపిస్తున్నారు చాలా వివరణగా దేవుడు దీన్ని బట్టి మాట్లాడుతున్నారు గత రెండు వారాలుగా గత వారం అది అనేక మందికి ఎంతో గొప్పగా ఉంది అనేక మంది దాని గురించి సాక్షి ఇస్తున్నారు అది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన దైవజనుడ మనం కేవలం నేను కేవలం దేవుని మీద ఆసక్తి ఉంటాను అని చెప్పడం కాదు దేవుడే తను ఒక ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు నువ్వు నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవాలని ఒక ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు ప్రజలు ఎవరైతే వాళ్ళు దేవుడి మీదే ఉంటారు మీరు నాకు చెప్పక నేను మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోలేదని చెప్పమాకండి అటువంటిది దేవుని తెలుసుకొని అవును 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 ఎప్పుడైతే వాళ్ళ జీవితకాలం అంతా ఒక మతపరంగా జీవించడానికి ప్రయత్నించారు అయినప్పటికీ వారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఓడిపోయి ఉన్నారు దైవజనుడ వాళ్ళు ఓడిపోవడమే కాదు వారు ఒక్క జీవిత భాగస్వామితో ఓడిపోయి ఉన్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒక పోరాటం పడుతుంటారు వాళ్ళ యొక్క జీవిత భాగస్వామిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఎందుకనగా వాళ్ళు వారు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు ముందు అనేక సార్లు ఒక వివాహాన్ని ఒక వివాహ జీవ దంపతిని మనం హెల్ప్ చేయలేము ఎందుకనగా ముందు వాళ్ళ యొక్క జీవిత భాగస్వామిలోనే తప్పుంది అనుకుంటూ ఉంటారు అయితే ఎప్పుడైతే మనం సమాధానం ఉన్నావో మనం అనేక మందికి సమాధానం తీసుకెళ్తాం అయితే నువ్వు వేరే వాళ్ళ మీద తప్పు మోపడానికి ఎక్కువగా చూపిస్తున్నావు అయితే నీలో ఉన్న సమాధానం కోల్పోయి ఉన్న సంగతి మనం చూసుకోము మనం మనం అర్థం చేసుకోవడం మనం ప్రయత్నించాం అయితే అది బుధవారం సంబంధించి మనం బుధవారం దాని గురించి జానితాం అయితే నన్ను ఇక్కడ దాంతో వదిలేయనే ఉండి మనం మరలా ఈ యొక్క అడ్డకోణం గురించి మరలా మనం జానితాం అడ్డకోణం మనం అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని మనం దీని లోతుగా వెళ్ళాలి దేవుడు చెప్తున్నారు నువ్వు ఒక మొదటి ప్రేమను విడిచిపెట్టావు అయితే గత వారం అనేక మంది అది ఎంతో వారికి భారముగా ఉన్నది ఆ ఒక్క లేఖనాలు అది వారు ఎంతో నమ్మకముగా అవును దేవుడ ఏదైతే నాలో ఉన్నదో నేను ఏ విధంగా ప్రేమించలేదు ముందు ప్రేమించిన విధముగా నేను దాన్ని బట్టి పశ్చాత్తాపం చెందుతున్నాను నువ్వు ఇంకో ఒక చిక్కుల పడవచ్చు నువ్వు ఎక్కువగా దేవుడి మీద ఉండి అయితే అతనికి ఒక శరీరం ముందు నువ్వు గ్రహించలేకపోతే మొదటి ప్రేమ అది కేవలం అది ఒక దేవుని గురించి కాదు అది ఆ ఒక్క ప్రేమ ఆయన ఒక శరీరం గురించి కూడా అయితే మీరు రెండింటిని వేరు చేయలేరు నువ్వు రెండింటిని వేరు చేయలేవు అనేక సార్లు అనేక మంది చెప్తారు నేను దేవుని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను నేను ప్రజల గురించి పట్టించుకోను నేను ప్రజల గురించి మానవుల గురించి పట్టించుకోను నేను దేవుని గురించి ఆలోచిస్తాను అయితే దేవుడు చూసి చెప్తారు ఈ యొక్క వ్యక్తి ఎంతో విశేషంగా ఉన్నాడు ఎందుకనగా అవి రెండు ఒక కనెక్షన్ ఉంది ఒక వచనం ఉంది దాని గురించి మనం ధ్యానించాలి మొదటి వ్యవహాను నాలుగో వచ్చాయి ఇరవై వచ్చిన దైవజనుడ మీరు దాని గురించి చదవగలరా అది అది ఎంతో దాని గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే ఉన్నది క్రీస్తు మనం ఎదగటానికి మీరు క్రీస్తు సామర్థ్యం ఎదగాలంటే ఈ యొక్క వచ్చినం ఏమాత్రం మీరు మర్చిపోరు అవును మొదటి యువ నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన నుంచి ఎవడైనాను నేను దేవుని ప్రేమించున్నాను అని చెప్పి తన సహోదరుని ద్వేషించినడిలా అతడు అపత్తికుడు 
తను చూచిన తన సహోదరుని ప్రేమింపని వాడు తన చూడని దేవుని ప్రేమింపలేడు దేవుడు చెప్తున్నారు మనం మనం ప్రేమించవాలంటే దేవుణ్ణి మనం మొదటిగా మన సహోదరుని ప్రేమించవాలనది అయితే ఇది అనేక మంది తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు లేదా అర్థం చేసుకోరు అయితే మనం దీన్ని మన సహోదరుని మనం త్వరగా తెలుసుకోవాలి యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు నా సహోదరుడు ఎవరు నా తల్లి ఎవరు ఎవరైతే ఆయన యొక్క మాటను వింటున్నారో ఎందుకనగా సహోదరుడు ఎవరైతే నీ నువ్వు వింటున్న వాక్యం వింటున్న వాళ్ళు లేకపోతే నువ్వు ఒక డినామినేషన్లో ఒక అటువంటి వ్యక్తిని చూసి నువ్వు అనుకోవచ్చు అతను నీ సహోదరుడు కాదు ఎందుకనగా వారు నువ్వు తిన్ నువ్వు వింటున్న దేవుని వాక్యం వారు వింటలేదు అయితే వారు నువ్వైతే కొంతమందికి నీ యొక్క హృదయం అని ఇస్తావు అయితే కొంతమంది వారు నీ ఆ వాళ్ళు బట్టి నువ్వు దేవుని నుంచి దూరం అయిపోతావు అయితే నువ్వు అనుకుంటూ ఉంటావు నేను అదే సంఘంలోకి వెళ్తున్నాను కదా వాళ్ళు అదే సంఘంలోకి వెళ్తున్నాము కదా అని అయితే సహవాసం వారితో ఉన్న సహవాసం అది దేవుని నుంచి నేను దూరపరిచింది ఎందుకనగా అతను నీలో నువ్వే ఆ ఒక్క గొప్ప విశ్వాసానికి ఎద ఎదగలేదు విశ్వాసం అతను ఏకత్వంకి రాలేదు అయితే అనేక మంది చెప్తాం ఇద్దరు వేరు వేరు కాడీలో ఉన్నారని వేరు వారు వేరే విశ్వాసాలు ఉన్నారు అయితే నేను చెప్తున్నాను నువ్వు ఒకే సంఘంలో ఉండి నువ్వు వేరే వేరు వేరు ఒక కాడి కింద ఉండొచ్చు అయితే నీకున్న స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ నీకున్న పరిపక్వత అవన్నీ వేరు అయితే దాన్ని బట్టి నీ యొక్క కాడి వంగిపోయిన విధముగా కూడా ఉండొచ్చు ఎవరు నీ సహోదరులు ఉన్నారు ఎవరైతే ఎవరైతే సహో నీ యొక్క దేవుని యొక్క స్వరం వింటున్నారో ఎవరైతే నువ్వు తింటున్న ఆహారాన్ని భుజిస్తున్నారో ఒక ఆత్మీయ సంబంధం కలిగి ఉన్నారో అయితే నువ్వు దేవుని ప్రేమించడం నీ యొక్క సహోదరుని ప్రేమించలేకపోతే మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకు ఆయన ఇలా చెప్తున్నారు ఈ సహోదరుని ప్రేమించాలని ఎందుకనగా కొన్నిసార్లు వారు ప్రేమించబద్దలై ఉండరు వారు కొంతమంది వారు ఎంతో కష్టముగా ఉంటారు వారిని ప్రేమించాలంటే అయితే దేవుడు వారిని మన జీవితంలో మన సంఘంలో పెడతానికి అది ఎంతో గొప్ప విధమైనది ఎందుకనగా అయితే మీరు చుట్టూ చూడమాకండి వారు అనేక స్థాయిలో ఉన్నారు వారు మీరు అర్థం చేసుకోలేరు వారు రావటం బట్టి వారు వారు మీ యొక్క విశ్వాసాన్ని పరీక్షించే విధంగా ఉంటారు అయితే దేవుడు చెప్తున్నారు నువ్వు నాకు చెప్పలేవు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు నీ అయితే నువ్వు సమయం తీసుకొని నీ యొక్క సహోదరుని ప్రేమించలేకపోతే అయితే అది మనని అపోస్తుల కార్యం రెండవ ఉత్సాయం నలభో ఐదవ వచ్చిన గురించి మనం తీసుకెళ్ళి అయితే మనం దాని గురించి ఇంతకుముందు ధ్యానించి ఉన్నాం అది మేబీ ముందు వారం దాని అంతకు ముందు వారం అయితే ఇప్పుడు దాని గురించి వెళ్ళం మనం అయితే వారందరూ వారు ఒకరిని ఒకరు వాళ్ళు కొన్నది అంతా ఇచ్చేసి ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్న ఎవరు వాళ్ళు ఒక కొ ఎవరికి ఒక వాంటింగ్ లేదు ఎవరికి ఒక ఆశ లేదు అయితే అప్పుడు ఒక ప్రమాదం వచ్చి ఉన్నది అయితే దాన్ని బట్టి ఎవరో ఒకళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలనుకుంటారు ప్రేమ అనే పేరుతో నేను విన్నాను ప్రజలు చెప్పి ఉంటాం మీరు నన్ను ప్రేమించాలి నువ్వు నన్ను ప్రేమించాలి నేను ఎన్నను ప్రజలు చెప్పటం మీరు క్రైస్తవుడివి నువ్వు అది చేసి ఉండాలి నేను విన్నాను ప్రజలు చెప్పటం మీరు క్రైస్తవులై ఉన్నారు మీరు దాన్ని చెయ్యవలసి ఉన్నది మనం మనం ఒక లైట్ హౌస్ని మనం క్లోజ్ చేసి ఉన్నాం కరోనా ఒక వైర కరోనా వైరస్ని బట్టి ఆ ఒక కరోనా రూల్స్ని బట్టి అంతటిని బట్టి మనం దాన్ని నడపలేకపోయాను అయితే అనేక మంది ప్రశ్నించారు మీ యొక్క సంఘం అయి ఉన్నారు అనేక మంది స్టాఫ్ వాలంటీర్ వాళ్ళు ఎంతో కలత చెంది ఉన్నారు అయితే అనేక మంది అవిశ్వాసులు మీరు సంఘం కట్టి మీరు దాన్ని చెయ్యాలి మీరు ఉచిత ఆహారం పెట్టాలి అయితే అది ఇప్పుడు అది ఒక కల్చర్లో మారిపోయి ఉన్నది కల్చర్ అయిపోయి ఉన్నది నువ్వు సంఘంలోకి వెళ్తున్నావు అంటే దీన్ని చెయ్యాలి వారు అర్థం చేసుకోరు ఎందుకు ఏమై ఉన్నది అసలు దాని యొక్క అవగాహన దాని యొక్క ఆలోచన 
దాని గురించిన ఒక వివరణ ప్రజలు పెట్టరు అయితే మన దేవుడు ఒక వివరణ కలిగిన దేవుడై ఉన్నారు అయితే వాళ్ళలో ఎవరికి ఒక అవసరత లేక ఉన్నారు అయితే మనం చూసి ఉన్నాం వాళ్ళు యేసు ప్రభు రక్తంతో కరకబడి ఉన్నారు అయితే వాళ్ళకి ఏ ఒక్క ఆ ఒక్క ఆలోచన లేదు అయితే ప్రపంచంలో పేదరికం తొలగించాల్సిన బాధ్యత నేది కాదు అందుకే యేసు ప్రభు చెప్పి ఉన్నారు నేను పేదరికి సహాయం చేయడానికి వచ్చి ఉన్నాను అయితే నేను వారికి నేను ప్రజలకి సువార్తను ప్రకటించడానికి వచ్చి ఉన్నారు అయితే పేద ప్రజలకి ఆయన ఫ్రీ ఒక కూపన్స్ ఇవ్వడం కాదు దేవుడు వచ్చినది అయితే దేవుడు వారిని హెల్ప్ చేయాల్సింది ఏ విధంగా అనగానగా మరికి ఒక గొప్ప సమాచారం వాళ్ళకు ఆత్మలో ఒక ఆ ఒక్క పేదరికాన్ని విడిపించే ఒక సమాచారాన్ని అయిన ప్రజలు వాళ్ళు కేవలం ఫ్రీగా అది ఇవ్వటం ఇది ఇవ్వటం దాని గురించి అలవాటు పడిపోయి ఉన్నారు ఏ ఒక్క దేశం ఒకటి ఫ్రీగా రాదు అది ఒక దేశంగా నిలబడదు ప్రతి ఒక్క దేశం కమ్యూనిజం అది మార్కిజం అది ఉచిత ఆహారం అవన్నీ ఒక విరిగిపోయిన కంట్రీలుగా ఉన్నవి ఆ ఒక్క ఆ ఒక్క ఆత్మ వారి విరిగిపోయి అవి ఏమాత్రం వారి అభివృద్ధి చెందలేదు నేను ఇంకో ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఇంకో ఆలోచన నేను మీకు చెప్తున్నాను వాళ్ళు ఉన్న ఏ ఒక్కరికి అవసరత లేదు అయితే మనం ఏ ఒక్క స్థాయిలో ఇది ఒక అవసరత లేదంటే ఇది ఒక వాంఛ మనం దాని గురించి చెప్పగలం దయచేయంటే ఇది గొప్ప ప్రశ్న అయ్యున్నది గొప్ప ప్రశ్న అయ్యున్నది ఎందుకనగా మనం ఒకేసారి చెప్తూ ఉంటాం సంఘం అనగా చర్చ అనేది ఏదేదో ఒక ప్రజలు ఉంటాం కాదు అనేక మంది వస్తూ ఉంటారు అనేక రకాల ప్రజలు ఉంటూ ఉంటారు మనం అర్థం చేసుకోవాలి అయితే మనం ఈరోజు ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నట్టు ఎంతమంది అలా ఉండదు ఎందుకనగా మనం ఎక్కువగా సంఘం అనేది సమీపంగా ఉన్నప్పుడు మనం వాళ్ళ గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకోగలం వారి తండ్రి ఎవరు వాళ్ళ పుట్టు స్థలమే పుట్టిన స్థలం ఏంటి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళ దేశం మీద ఉన్నదని అయితే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అనగా అనేక మంది ఒక గొప్ప మైగ్రేషన్ ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళిపోవటం అంటున్నారు వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మనకు తెలియదు అనేక మంది ఉన్నారు అనేక మంది వస్తున్నారు అయితే కేవలం నువ్వు ఎవరినో ఒకరిని కలిసావని అయితే వారిని వాళ్ళు అనుకోకూడదు మనం అయితే మనం 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 మామూలుగా అనుకోకూడదు వాళ్ళు ఒక మన సహోదరుడు మనం సహోదరుడు అని అయితే మీరు తర్వాత మీ దైవ జన దగ్గరకు వచ్చి మీ సంఘంలో ఉన్నారనుకున్నాను నేను అందుకే వారికి నేను డబ్బులు ఇచ్చాను అయితే మీ యొక్క మనీని మీరు లూజ్ చేసుకోవడానికి ఇష్టం లేదే మీరు అప్పు ఇవ్వకండి అది అది మనం ప్రజలతో మనం 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 దాన్ని లావాదేవీలు చేస్తుంది అయితే నేను నన్ను ఒక వ్యక్తి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి దగ్గర కూర్చొని డబ్బులు అడగటం అయితే చివరికి ఆ ఒక్క వ్యక్తి డబ్బులు ఏమాత్రం అందరికీ పే చేయలేకపోయాడని అతను సం అతను కారు కొనుక్కోవాలని అయితే తను సంఘము ఒక మంచి స్థలం డబ్బు అక్కడి నుంచి రేస్ చేయొచ్చుకు అనుకున్నాడు చివరిగా నాకు తెలీదు ప్రజలు అతనికి ఇచ్చి ఉన్నారని అది ఏదో ఒక తప్పుగా ప్రజలు అందరూ చేసి ఉన్నారు అయితే నాకు గుర్తుంది అతనికి చెప్పటం నువ్వు చూసి ఉన్నావు ఈ సంఘంలోకి దేవుడు అనేక మందికి అయితే వారు ఎంతో సంఘంలోకి వారిని దేవుని ఎంతో గొప్పగా ఎత్తి ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ అయితే నువ్వు ఎందుకు దేవుని నమ్మలేదు నీకు దేవుడు అలా సహాయం చేస్తారని అయితే దాన్ని బట్టి అతను ఎంతో కలవర పడిపోయి ఉన్నాడు తను ఎంతో ఇదిగా అయిపోయాడు ఆ ఒక్క డబ్బులు రాలేదని అతను అనుకున్నాడు నే నా ద్వారానే అతను డబ్బులు రాలేదు అనుకున్నాడు అయితే అతను నేను ఎంత ఇదిగా ఉన్నాను ఎంత ఇదిగా అనేక మంది చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు ఎంత ఇదిగా అంటే ఎంత ఇదిగా అంటే చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు నేను అటువంటిది ఎవరిని చూడలేదు అంత ఇదిగా అయిన వాళ్ళని అయితే నేను దాని గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఆరు నెలలు మనతో అతను ఉన్నాడు అతను ఎంతో మంచిగా మన దగ్గర పనిచేసి ఉన్నాడు దేవుడితో ఎంతగానో ఏ తాకబడి ఉన్నాడు నువ్వు గొప్ప సా నువ్వు గొప్ప దైవజనుడు ఈ యొక్క భూ ప్రపంచం మీద ఎవరు చూడలేదు అదైతే ఏదైతే చెప్పుకొచ్చి ఉన్నాడు గొప్ప దైవజనుడిగా గొప్ప విశ్వాసిగా ఉంటే నేను చూసి ఉన్నాను అయితే నేను అతను చూసి ఆ ఒక్క విశ్వాసం మీద విశ్వాసులందరూ గొప్ప ప్రేమను చూపించి ఉన్నారు అయితే అయితే ఉన్న పలాన ఒక తోడేలు వల్ల అతను మారిపోయి ఉన్నాడు అది నా హృదయాన్ని ఎంతో విరిచి వేసింది ఎందుకనగా 
అనేక మంది వారి యొక్క నిజమైన రంగు మనం వాళ్ళకి కావలసింది ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చూపిస్తూ ఉంటారు మనం వాళ్ళకి ఏదైతే కావాలో మనం దాన్ని ఇస్తూ ఉన్నామో మనం దాన్ని ఆపినప్పుడు మనం వాళ్ళు ఏమయ్యినా మనం దాన్ని చూస్తాము మీకు తెలిసి నేను ఏది చెప్తున్నాను అనేది ఈ యొక్క ప్రపంచం ఇదే గొప్ప సంఘం అయినది ఇది గొప్పగా అని చెప్తూ ఉంటారు అయితే మనం వాళ్ళు కావాల్సింది ఏమున్నప్పుడు మనం చూడగలం వాళ్ళు ఏమై ఉంటారని ఏమై ఉన్నది అయితే మీరు నమ్మిన సహోదరుడు సహోదరుడు కానప్పుడు మనం చూసినప్పుడు ఆ ఒక సహోదరుని అందుకే నేను మీకు తెలియచేయాలనుకుంటున్నాను మీరు ఎవరికైనా సహాయం చేయాలనుకుంటే అయితే వారి దగ్గర నుంచి మీరు ఆశించకుండా మీరు హెల్ప్ చేయకండి మీకు ఏదన్నా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు పొందాలని మీకు ఒక ఆసక్తి ఉంటే మీరు ఒక కలవరం చెందటానికి మాత్రమే దాన్ని పనిచేయండి ఎందుకనగా ఈ యొక్క వ్యక్తులు వారు ఏ ఒక్క ఆలోచన లేకుండా వారు ఇచ్చి ఉన్నారు నువ్వు అత్యంతంగా ఉన్నప్పుడు దూషించబడతావు అయితే నీకు ఏదైతే జరుగుతున్నదో నీకు తెలిసినప్పుడు నువ్వు అప్పటికీ నువ్వు తెలిసి ఇస్తున్నావో అయితే ఎవరైతే నీ మీద అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో వారికి నువ్వు తలముంచిన విధముగా ఉంటావు జ్ఞానం కలిగి ఉండండి నేను అనేకమైన స్టోరీస్ నన్ను దైవజనుడు అవి ఎంతో బాధాకరముగా ఉన్నవి నేను నేను ఒక స్టోరీ విన్నది చెప్తున్నాను ఒక స్త్రీ గురించి ఎవరైతే ఒక స్త్రీని పిలిచి ఆ ఒక్క సంఘంలో ఉన్న సహోదరుని పిలిచి ఆమెకు చెప్పడం మొదలుపెట్టింది నేను ఒక ప్రవక్తని అయితే ఇప్పుడు నా గురించి బాధ్యత తీసుకోవాలి నువ్వు నన్ను ఇప్పుడు పోషించాలి నువ్వు నా మీరు నమ్మరు ఈ యొక్క అజ్ఞానం కలిగిన స్త్రీ ఆ గొప్ప వేల కొలది డాలర్లు ఈ యొక్క స్త్రీ మీద పెట్టి ఉన్నది నేను ఒక ప్రవక్తను చెప్పి నువ్వు నాకు ఇది చేయాలి అవి చేయాలని అయితే ఎప్పుడైతే అయితే అది జరుగుతున్నప్పుడు ఆమె ఇలా చెప్పడం ప్రారంభించింది నీ జీవితం మీద ఒక శాపం ఉన్నది నీకు గొప్ప భయంకరమైన జరగపోతనే అది నీకు భయంకరమైన జరగపోతనే కావున అది జరగకుండా ఉండాలంటే నువ్వు నాకు వన్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఇవ్వాలి అని ఆమె చెప్పింది ఈ యొక్క స్త్రీ దేవుని నామాన్ని ఒక ఒక స్త్రీని బాధ పెట్టింది ఇద్దరు ఒకే సంఘంలోకి వెళ్తున్నారు అయితే సుదూర లాంగ్ స్టోరీ ఆమె నిత్యం మోసం చేస్తూ మోసం చేస్తూ ఎందుకనగా ఆమెకి అలా ఒక ఫీలింగ్స్ని తెలుసుకొని వాటిని తెలుసుకొని బాధ పెడుతూ ఆమెకు బాగా వచ్చినామా నేను మాత్రమే నీకు సాయం చేయగలను నేను మాత్రమే నేను అర్థం చేసుకోగలను ఇది ఇది దైవజనులు చెప్పు మాకు దైవజనులు చెప్పు మాకు అయితే మీకు ఎప్పుడైతే ఇలాగ ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఇది మీ దైవజనులు చెప్పు మాకు అనేక మంది సంఘంలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కువ మనం వినేది ఏమనగా ఇది ఎవరికి చెప్పొద్దు ఎందుకనగా వాళ్ళకి ఒక రహస్యమైన మీటింగ్ జరుగుతూ ఉంటాయి మీరు చూస్తారు అది అపవాది ఒక చిక్క ఉన్నది మనం అయినప్పటికీ ప్రేమించడం పిల్లబడి ఉన్నాం మనం అలాగే మనం జ్ఞానం కలిగి కూడా ఉండాలి మీ నేను మీరు కేవలం మేము మీద బాధ పట్టుకోవటం నాకు ఇష్టం లేదు నేను చూసే అనేక మంది ప్రజలు మీలో ఉన్నవాళ్ళు చాలా చాలా అవసరతలో మీకు సహాయం కావాల్సి ఉన్నది వారిని బట్టి మీరు కేర్ తీసుకోండి వారి దగ్గర నుంచి ఏం ఆశించకుండా మీరు కేర్ తీసుకోండి అయితే ఈ ప్రశ్న ఏమనగా మనం ఈ యొక్క సహోదరుని వారికి ఒక అవసరత ఉన్నదా లేదంటే లేకపోతే ఏమిటి అని మనం ఏ విధంగా దాన్ని వేరు చేసుకోవాలి అది దీని గురించిన వివరం మనం చాలా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనం ఎవరికైనా సహాయం చేస్తున్నప్పుడు తన సహోదరుని కొరకు తన ప్రాణం పెట్టువారి కంటే ఎక్కువైన ప్రేమ ఏదీ లేదు వేరొక మాటలో చెప్పాలంటే మనం ఒక గన్ పెట్టి అతని యొక్క జీవితాన్ని మనం తీయటం కాదు అది అది ఏమాత్రం సాక్రిఫైస్ కాదు అది అది ఒక మర్డర్ అయి ఉన్నది మనం ఒకరిని ఒకరిని హెల్ప్ కోసం మనం వాళ్ళని మార్చకూడదు వాళ్ళని వాళ్ళని బెదిరించకూడదు వాళ్ళు మార్చకూడదు అది మనకి ఏ విధంగా అర్థమవుతుంటే అది జెన్యూనా కాదని ఆ ఒక్క రిక్వెస్ట్ అనేది ఒక విధేయతతో వస్తుంది నాకు సహాయం కావాలని నువ్వు చేయగలను అయితే అయితే దేవుడు మీ హృదయంలో పెట్టుంటే అయితే 
అది ఒకవేళ నీకు సహాయం చెయ్యకపోతే నువ్వు దాన్ని బట్టి ఏమాత్రం సహాయం చేయలేదు నువ్వు ఏమాత్రం కలత చెందు ఎప్పుడైతే నువ్వు కలత చెందావో నేను సంఘం చేయాలని నేను నమ్ముతున్నాను ఇంకా చెయ్యాలని అనుకుంటున్నాను ఆ ఒక నమ్మకం నీకు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక జీవితాన్ని వాళ్ళే పెట్టాలనుకుంటున్నారు అది ఏమాత్రం సాక్రిఫైస్ కాదు అది అది సాక్రిఫైస్ అవ్వాలంటే ఒక ప్రాణం పెట్టడం అవ్వాలంటే అది ఒక ఒక గొప్ప హృదయం కలిగి ఉండాలి వాళ్ళకి హృదయం లేదు రాజు యొక్క హృదయం దేవుని చేతిలో ఉన్నది ఆయన మాత్రమే దాన్ని నడిపిస్తారు అది ఎటు వెళ్ళాలని అయితే ఎప్పుడైతే నీకు వాళ్ళు సహాయం చేస్తున్నారంటే అదేదో మంచి హృదయం అంటే కాదు అది దేవుడు వాళ్ళని అలా నడిపించినారు అయితే ఎప్పుడైతే మేము మీకు సహాయం చేయలేదంటే గుర్తుంచుకోండి అయితే దాన్ని ఏమాత్రం వ్యక్తిగతంగా తీసుకోకండి అది దేవుడు మీకు జాలి చూపించినారు ఎందుకనగా దేవుడు వారి ఇంకా సహాయం చేయ అవసరత లేదని అది నేను మీకు అది ప్రసంగించకపోతే అది మీకు ప్రతినిత్యం బాధపడుతూ ఉంటారు వారి సంఘంని చనిపోతూ ఉంటారు మీరు ప్రేమను ఆశిస్తారు అయితే మిమ్మల్ని ఎవరు ఆదరించాలనుకుంటారు వాళ్ళు ఆదరించారు అయితే నువ్వు ఇంకో సంఘంలోకి వెళ్తావు నువ్వు అక్కడ గాయపడతావు అయితే ఇప్పుడు నువ్వు నిన్ను పెద్ద అక్కడ సంఘం మారే విధంగా మాట్లాడుతూ ఉంటావు ఎవరైతే చివరికి నీకు సాయం చేయాలనుకుంటావు అయితే చివరిగా నువ్వు ఇంకా నిరుత్సాహంతో మిగిలిపోతావు ఒక కాలం నువ్వు మిగిలిపోతావు ఏ ఒక్క సంఘంలోకి వెళ్ళకుండా వాళ్ళు మాత్రమే వాళ్ళు ప్రమాణం చెప్తూ ఉంటారు సంఘంలో ఉన్న ప్రజలు ఏమాత్రం ఇది కాదని ఎందుకనగా వాళ్ళకు ఒక ఆసక్తి ఒక ఇది వాళ్ళకి ఒక డిమాండ్ పెట్టి ఉన్నారు ఇలా సహాయం చేయాలి మా కానీ దేవుడు దాన్ని బట్టి ఏ విధంగా స్పందిస్తారు మీరు చూస్తారు దేవుడు పేతురు ఇంకా చూసి చెప్తున్నారు పేతురు నీవు నువ్వు నన్ను ప్రేమించిన ఎడలా నాకు గొర్రెల్ని కాయి అయితే దేవుడు చెప్తున్నారు నువ్వు వేసుకుని ప్రేమిస్తే నువ్వు ఏం చేయాలి నువ్వు దేవుని యొక్క గొర్రెల గురించి నువ్వు బాధ్యత తీసుకోవాలి సంఘంలో ఉన్న గొర్రెలు పిల్ల గొర్రెలు గొర్రెలు దేవుని యొక్క హృదయం అయి ఉన్నది నువ్వు చెప్పలేవు నువ్వు దేవుని ప్రేమిస్తున్నానని ఆయన యొక్క గొర్రెలను ప్రేమించుకున్నాను లేనని అయితే ఆయన నా గొర్రెలను ప్రేమించమని చెప్పినప్పుడు గొర్రెలు కాయమైనప్పుడు అది మనకు భౌతికంగా పోషించడం విధమైనదా అది దాన్ని బట్టి దేవుడు ఏమైనకుంటున్నారు నాకు గొర్రెలు ఖాయమనంటే దాన్ని బట్టి మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం పేతురు దాన్ని ఏ విధంగా స్పందించాడని దాన్ని బట్టి మనం చెప్పగలం అయితే పేతురు ఏ విధంగా స్పందించడం మనం చూద్దాం అక్కడ పెంత కోసం దిన తర్వాత వారి మధ్యలో ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది మీరు దాని మమ్మల్ని బాధ్యత తీసుకోలేదని అయితే పేతురు దానికి ఏ విధంగా స్పందించాడు దేవ్ ఆ పేతురు క్షమించండి తప్పు అయిపోయింది దేవుడు నన్ను గొర్రెలు కాయమన్నాడు నేను వాళ్ళని సరిగా కాయలేకపోయాను ఆయనకు తెలిసి దేవుడు ఏం చెప్తున్నారు ఆయనకు తెలుసు దేవుడు అది ఏదో భౌతికంగా పోషించడం అన్న దాని గురించి కాదు అయితే వారిని పోషించడం కూడా ఒక ఆశీర్వాదం ఉన్నది అయితే పేతురికి ఒక దానికి ఉన్న వేరు తెలుసు వేరుపాటు తెలుసు మనం మనం సమయం తీసుకోవాలి మన్ని మనం ఈ యొక్క వాక్యం ప్రార్థనలో వాక్యం వాక్యం యొక్క పరిచర్య అయితే మనం పేతురు ఇంకా చూసి చెప్పచ్చు అతను గొర్రెలు ఎలా కాయాలో కూడా అతనికి తెలుసు అది వారి యొక్క ఆత్మను పోషించడం నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించాలనుకున్నా మీరు సంఘంలోకి వచ్చినప్పుడు మీరు అనేక మంది ప్రజలు మీరు చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు బట్టి మీరు నిరుత్సాహం చెందొచ్చు అయితే మీ యొక్క ఆత్మలో మీ యొక్క ఆత్మను పోషించబడండి మీరు అప్పుడు ఆ ఒక్క ఆత్మ అది భౌతికముగా కూడా అది మీకు అది జరిగిద్ది అది ఆ విధముగానే దేవుడు ఆ ఒక్క వధువుని చూడాలనుకుంటున్నారు ఆ విధముగా దేవుడు ఆ వధువుని తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఆ విధముగా దేవుని పర్స్పెక్టివ్ ఉన్నది అయితే ప్రజలు చెప్తూ ఉంటారు ఇది ఈ యొక్క ప్రార్థన పంపించడం ప్రార్థన చేయటం మనం దాని చేయాలి అంటే మీకు ఎక్కువ ఉంటే మీరు రోడ్డు బయటికి వెళ్ళి మీరు పంచండి అది మీకు ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నది అయితే మీరు మర్చిపోమ్మకండి లేకనా ఏం చెప్తున్నాయో 
మీలో ఉన్న ప్రశ్న పోషించండి పర్స్పెక్టివ్ ఆలోచన విధానం మనం ఉండాల్సింది ఏమనగా దేవుడు మనం ఏ విధంగా ప్రేమిస్తున్నారు మన సహోదరుని సహోదరుని అది మనం వాలంటీర్గా మన యొక్క జీవితాన్ని పెట్టాలా మనం దాన్ని పెట్టాలా దేవుడు నేను మీ సహోదరుని సహోదరుని ప్రేమిస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు మీ యొక్క మనసులో పెట్టుకోండి వారిని వారిలో మీరు ఒక చనువు తీసుకొని మీరు మీరు ఒక జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి మీలో ఒక ఆలోచన కలిగి ఉండాలి ఒక ఒక సహోదరునితో సహోదరితో నేను మీకు ఇది చెప్పవలసిన అయినది అయితే నేను మీకు చెప్పను ఎడలా మీరు దాని ద్వారా ఒక బాధని మీరు మీకు పొందకుండా ఉండొచ్చు ఎప్పుడైతే మీరు మీ యొక్క సహోదరు సహోదరితో మీరు బిజినెస్ చేయాలనుకుంటే వారితో ఒక పార్ట్నర్షిప్కి వెళ్ళాలనుకుంటే ఆ ఒక పార్ట్నర్షిప్ మీ మధ్య ఒక నిబంధన ఉంటేనే అయితే ఈరోజు మాట్లాడి చెప్పాలంటే అది ఒక అగ్రిమెంటు మీరు ఒక అగ్రిమెంట్ రాసుకోలేదంటే మీ యొక్క సహోదరుడు మీకు ఒక కాగితాలు ఇస్తాడని మీరు ఎట్లా ఉంటుందని మాకండి ఎందుకంటే అది నేను అనుకున్నాను అది నీ యొక్క హృదయం నీ యొక్క మనసులో ఉన్న ఆలోచన అయితే ఈ యొక్క వ్యక్తి నీ యొక్క మనసు నాలో చదవలేడు మనం దాన్ని తోసివేయచ్చు అనేక వేరుబాటుని జ్ఞానం లేకపోవటం కొంచెం జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి మనం మీ ఇద్దరు రండి మీరు ఇద్దరు ఒక మీరు పార్ట్నర్స్ కొనండి అయినప్పటికీ మీరు ఇంకనూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు ఒక ఒక అగ్రిమెంట్ చాలా నమ్మకంగా రాసుకోవాలి ఏ విధముగా మీకు ఉండవాలని అయితే అప్పుడు మీరిద్దరు అయితే దేవుని యొక్క నామాన్ని దూషించే విధముగా ఉంటుంది జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారు ఏ విధముగా తెలుసుకోగలరు వారు మీ సహోదరులా కాదని అయితే వారి ప్రేమను బట్టి ఒక వచ్చినముని మనం దాని గురించి చదవాల్సి అయ్యున్నది యోహాను సువార్త పదమూడవ వచ్చిన ముప్పై ఐదవ వచ్చిన దయచేసి యోహాను సువార్త పదమూడవ వచ్చాయి ముప్పై ఐదు వచ్చిన మీరు ఒకని ఎడల ఒకరు ప్రేమ కలిగి ఉండిన ఎడల మేము దీన్ని బట్టి మీరు నా శిష్యులని తెలుసుకుందరు మీరు ఒకరిని ఒకరిని ప్రేమించుకున్న ఎడల నా దేవ అదేమనగా మనం దానికి ఆపోజిట్గా ఉన్నది సత్యమైనది అయితే మనం ఎప్పుడైతే ప్రేమించలేదు దేవుని యొక్క ప్రజల్ని మనం నిజంగా దేవుని ప్రేమించిన వారముగా ఉంటాం అయితే నేను నమ్ముచున్నాను చాలా నిజంగా నమ్మకంగా మనం మనం దేవుని ప్రేమించలేం మనం ఆయన యొక్క శరీరాన్ని ప్రేమించలేకపోతే అది యొక్క నా ప్రార్థన అయి ఉన్నది ఈ యొక్క బాటలో మనల్ని నడిపిస్తున్న ఈ బాటలో మనం మర్చిపోని విధముగా ఆయన్ని ఆ ఒక్క సంఘముని ప్రేమించే విధముగా ఉండేలాగన మనం చాలా మతపరముగా ఉండొచ్చు దేవుని ప్రేమించడం అనేక కార్యాలు చేయటం అయితే మనం సంఘములో ఐక్యత గురించి మనం ఆలోచించాం మనం మన సహోదరు సహోదరుల గురించి మనం పట్టించుకోం మనం వారి సహవాసాన్ని పట్టించుకోం ఆలోచించండి నా చిన్న కుమారుని మోసెస్ నా అతను చెప్ నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పే ఉన్నాడు అతను ఐదు సంవత్సరాలు అతను అతను తన సహోదరి ఏ ఎనిమిది వేలు ఆలోచించండి అతను నాకు చెప్పి ఉన్నాడు నేను ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను ఎందుకనగా నా సహోదరి నా పట్ల కఠినంగా ఉంది కాబట్టి అయితే నేను నేను అతని దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పినాను ఒక నిమిషం మాకు నేను విన్నానా నువ్వు ఇలా చెప్పడం మీ యొక్క ఆ సహోదరి కఠినంగా ఉన్నందుకు నువ్వు నా యొక్క రూఫ్ నుంచి నా యొక్క ఇంటి నుంచి వెళ్తావా ఆ ఒక్క ప్రొటెక్షన్ నుంచి ఆ ఒక భద్రత నుంచి ఆ ఒక ఆశీర్వాదం నుంచి నువ్వు నువ్వు ఒక మీ యొక్క సహోదరుని బట్టి కలత చెందినంత బట్టి నువ్వు వెళ్తావా అదే సంఘంలో కూడా జరుగుతున్నది అధిక ఆర్థిక అపవాది నేను చాలా నీ యొక్క సహోదరుని బట్టి నీ యొక్క సహోదరుని బట్టి నీకు నిరుత్సాహం కలిగించింది ఆ ఒక్క దాని నుంచి నిలిపేలా చేస్తుంది ఆ ఒక్క రూఫ్ నుంచి నిలిపేలా చేస్తుంది ఆ ఒక్క ఆశీర్వాదం నుంచి అయితే అపోవాది అపోవాది దాన్ని బట్టి ఎంతో గొప్ప 
విధముగా సక్సెస్ పొందుతుంది అలా చేసి ఆ ఒక ఇద్దరి మధ్య ఆ ఒక్క అవసరతను బట్టి అది వేరుబాటును తీసుకొస్తుంది ఎందుకంటే అప్పు అది గొప్ప మోసగాడు అయితే నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ఈరోజు నీవు నీ యొక్క హృదయంలో చూసుకొని నీ యొక్క మనస్సును మార్చుకొని నేను ఎప్పుడు నేను నా దేవుని యొక్క సన్నిధి నేను విడిచిపెట్టాను ఒక సహోదరి సహోదరురాలను బట్టి ఎవరైతే నన్ను గాయపరిచిన వారిని దాన్ని బట్టి ఎందుకనగా నేను ఎంతో లోతుగా ఉన్నాను నేను ఎంతో గొప్ప పరిపక్వత కలిగి ఉన్నాను నేను లోతుగా ఒక నిలువైన కోణంలో నేను నాటపడి ఉన్నాను నేనే మాత్రం ఓడిపోను నేను ఒక పరిపూర్ణతలో ఉన్నాను దేవుని యొక్క ప్రేమలో అయితే నేను ప్రార్థిస్తున్నాను మనం ఈ యొక్క వచ్చిన పూర్తిగా అర్థం చేసుకునే విధంగా ఉండినాను అయితే దేవుడు చెప్తున్నారు ఇది ఈ ఒకటి నీలో ఉన్నది నీవు విడిచిపెట్టి ఉన్నావు నీ యొక్క మొదటి ప్రేమని నీ యొక్క మొదటి ప్రేమ నీ యొక్క సత్యమైన ప్రేమ క్రీస్తు శరీరం పట్టిన ప్రేమ మన క్రీస్తు శరీరం మన ప్రభు నేసు ఆయన చెప్తున్నారు మన బట్టి ఆయన ఎంతో గర్విస్తున్నారు మన సహోదరి సహోదరులను చూసి చెప్పినప్పుడు మనం మనం దూరం చేసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం మనం ఒక సంతోషముగా అవును అవును అనేక మందికి ఒక కృప ఉన్నది మీరు ఒక సంఘంలోకి వచ్చి వారి బట్టి ప్రేమను చూపించవచ్చు మీరు ఏసు నామంలో గొప్ప సంతోషంగా ఉంది గారు కాక సంఘంలో మీ పక్కన ఉన్న వారిని వారిని బట్టి మీరు సంతోషించండి ఈ యొక్క సంఘంలో వారు ఉన్నందుకు మీరు సంతోషం తీసుకొచ్చే వారంగా ఉంటారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను మీరు దాన్ని గమనిస్తారని ఎవరైతే దూరంగా వెళ్తున్నారో మీరు మీరు దాన్ని ఎరిగే విధముగా మీ యొక్క శ నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ఎవరైతే కలత చెందుతున్నారో ఎవరైతే మీ యొక్క నువ్వు ఎవరికైతే ఒకళ్ళకి భోజనం స్పాన్సర్ చేసే విధముగా ఉంటావు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను నువ్వు ఎవరికైతే నువ్వు దేవుని యొక్క హృదయం చూపించే విధముగా ఉంటావు అని దేవుడు నేను కాపాడును కాక దేవుడు నేను భద్రపరచను కాక నువ్వు దేవుని యొక్క శరీరం గురించి కేర్ తీసుకున్నట్టుగా దేవుడు నీ యొక్క శరీరం బట్టి కేర్ తీసుకున్నదిగా ఉండను గాక నువ్వు దేవుని యొక్క కుటుంబానికి కేర్ తీసుకున్న విధముగా దేవుడు నీ కుటుంబానికి కేర్ తీసుకున్న విధముగా ఉండను గాక ఈ వాక్యం నీ అద్దెకు వస్తున్నది ఈ యొక్క వాక్యం గొప్ప క్రిటికల్ అవర్లో ఒక ప్రాముఖ్యమైన సమయం నీకు వస్తున్నది ఈ యొక్క నీ యొక్క ఆత్మని నువ్వు సేవ్ చేసుకోవాల్సిన సమయం నువ్వు దేవుని యొక్క మీద మనసు పెట్టి ఉన్నావు అది ఒక చాలా మతపరంగా ఉని ఉన్నావు అయినప్పటికీ మనం మనం దాని గురించి కోల్పోయి ఉన్నాం నేను దీనితో ముగించనివ్వండి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు ఏమాత్రం ప్రేమని అయితే మనం మనకు ప్రాణాన్ని ఇచ్చే విధముగా మనం ఏమాత్రం ఆశించకూడదు అదే నిజమైన ప్రేమ అయి ఉన్నది చెప్పు మాకండి మనం అందరిని ప్రేమించాలి మీరని ప్రేమించాలి అని అలా చెప్పు మాకండి మీరు అందరు కఠినంగా ఉండవచ్చు మనమైతే ప్రేమించాలి మీరు నన్ను గాయపరిచి ఉండొచ్చు అయితే మనం ప్రకాశించడం వెలుగువలే ఉండాలి మీరు నా ఒక పార్టీకి నన్ను ఆహ్వానించపోయినప్పటికీ నేను దేవుని కృపని ప్రత్యక్షపరిచే విధంగా ఉండాలి అది దేవుని యొక్క హృదయంలోకి సంతోషం తెచ్చేది అది దేవుని యొక్క ఆ ఒక వచ్చిన మరొకసారి దీని ద్వారా ప్రజలు తెలుసుకుంటారు మీరు నా ఒక శిష్యులని మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు ఒకరిని ఒకరిని ప్రేమించటం నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అందరూ నువ్వు వేరుగా ఉందు అని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ఈ యొక్క వాక్యం ఈ యొక్క వాక్యం అది ఒక నేను బలపరిచే ఒక సత్యముగా ఉండే విధముగా అది నేను లోపలికి నడిపించేది మీ యొక్క నిలువైన కోణం నేను లోపల నడిపించేది బలం చెంది అది నేను వస్తున్న కృపను బట్టి కృతజ్ఞతలు చెందిస్తున్నాను కృప దేవుని యొక్క తైన పొంది మీకు తెలి తీసుకొస్తున్నది నేను ప్రార్థించాలనుకుంటున్నాను మీతో కలిసి 
అనేకమైన హృదయములు అనేకమైన కలవరముల నుంచి ఒక హీలింగ్ వస్తున్నది నీకు ఉన్న ప్రతి ఒక్క డిసప్పాయింట్మెంట్ గతంలో ఉన్నది ప్రతి ఒక్క డిసప్పాయింట్మెంట్ గతంలో ఉన్నది నీ యొక్క ప్ర ప్రాఫిట్తో నీ యొక్క ప్రవక్తతో ఇవాంజలిస్తూ ఉన్నది నేను ప్రార్థిస్తున్నాను నువ్వు వారిని క్షమించదుగాక నువ్వు నువ్వు వారిని చూస్తావు నీ యొక్క దేవుని యొక్క కనులతో వారిని చూసే విధముగా ఉంటావు అని దేవుడి నీ మీద ఒక కృపను ఒక దయను చూపిస్తున్నారు అటువంటి కృప దేవుడి నీ మీద చూపిస్తున్నారు నేను నమ్ముచున్నాను నేను మీకు ఒక ప్రాముఖ్యమైనది షేర్ చేసి ఉన్నాను దేవుని యొక్క హృదయం షేర్ చేసి ఉన్నాను అని నాకు తెలుసు అనేక మంది గత వారంలో ఏదైతే మీకు గొప్ప ప్రోత్సాహం ఉందో ఆసక్తిగా ఉన్నది ఈ వారి ఉండదని ఎందుకనగా మీ సహోదరుని సహోదరుని మీరు ప్రేమించండి అయితే ఇది మీకు ఒక హెచ్చరికగా ఉన్నది దేవుడు మీకు తెలియచేస్తున్నారు మీ యొక్క హృదయం మనం చూసి చెప్తున్నారు ఆయన యొక్క గొర్రెల గురించి ఆయన కాపుదల కాయమంటున్నారు మీరు ఒక సహోదరుని సహోదరుని మీరు చూడండి నీ ఒక సంగమంలో ఉన్నది వారు ప్రేమించబడారని వారికి తెలియచేయండి నేను మిమ్మల్ని వచ్చే వారిని చూడాలనుకుంటున్నాను అని మీకు వారితో తెలియచేయండి దేవుని యొక్క కనులతో వారిని చూడండి గుర్తుంచుకోండి మిమ్మల్ని మీరు భద్రపరచుకోవడం కూడా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎందుకనగా అదే ఒక బైబుల్లో ప్రేమయు పావురం వల్ల నిష్కల్పంగా ఉండమనేది అదే విధముగా పాము వల్ల కుయుక్తిగా ఉన్నది అది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన ఒక వాక్యం ఎందుకనగా మనం ఒక మనం ఒక వయస్సుగా ఒక జాగ్రత్తగా ఉన్నామంటే మనం పావురం నిష్కల్పంగా లేనట్లయితే నువ్వు ఏ విధముగా షార్ప్గా ఇంటెలిజెంట్గా ఉంటావు అంటే అది నువ్వు అదే విధముగా ఆ ఒక కృపని దయని ఆ జాలిని ప్రేమను చూపించవలసి అయి ఉన్నది అదే నిన్ను దేవుని యొక్క గొర్రెగా మార్చేది ఎందుకనగా మీకు ఒక బ్యాలెన్స్ కలిగి ఉంటుంది ఇప్పుడు లేనట్లయితే నువ్వు గొర్రెగా ఉంటావు అయితే ఒక గొర్రె యొక్క కూరగా అయిపోతావు అటువంటి దొద్దు మీరు జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి షార్ప్గా ఉండాలి అదే విధముగా మనం చాలా ఇంటెన్షన్గా మన దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని కట్టే విధముగా అయితే దాన్ని బట్టి ఏమాత్రము అడ్వాంటేజ్ తీసుకోకుండా వారిని స్థానం ఇచ్చి అయితే నువ్వే అడ్వాంటేజ్గా ఉండే విధముగా అనేక మందికి నేను నేనైతే నేనేదో మీకు ఒక గొప్పది మీకు తెలియజేసాను అనుకుంటున్నాను అనే క్వశ్చన్స్ మీకు రావచ్చు అయితే ఈ యొక్క వ్యక్తి నాకు అది చేసి ఉన్నారు ఆ ఒక వ్యక్తి నాకు ఇది చేసి ఉన్నారు నేను ఏ విధంగా సమాధానం పడాలని అయితే నేను మీకు సహాయం చేయాలనుకుంటున్నాను మీరు మాకు రాయండి మెసేజ్ చేయండి మేము చూస్తాం మీకు ఏ విధంగా సాయం చేయాలని అయితే అయితే మా దగ్గర నుంచి మీరు ఆశించి మాకండి మమ్మల్ని బట్టి మీరు మళ్ళీ నిరుత్సాహం చెందవలసింది అయి ఉంటుంది ఒకళ్ళు మాత్రమే మీకు నిరుత్సాహం కలిగించరు అది మీ దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన నమ్మదగిన వాడు మీకోసం నన్ను ప్రార్థించనివ్వండి తండ్రి మీకు కృతజ్ఞత మీ పిల్లలకి ఇది ఈ యొక్క వాక్యంని బోధించడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపకాయ మేము మా యొక్క మొదటి ప్రేమ సంఘంలో కలిగిన మొదటి ప్రేమని మేము కోల్పోకుండా మేము ఏ విధముగా మొదట్లో మేము వచ్చినప్పుడు ప్రేమించే ఒకరిని ఒకరు ఏ విధముగా అయితే మనం ఒకరితో ఒకరు సహవాసం ఉంటే ఒక ఇష్టపడ్డాము మొదట్లో వచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా ప్రతి ఒక్కరిని ఆహ్వానించి వారిని బట్టి సంతోషించామో ఒకరిని పట్ల మేము కలిగిన ప్రేమ ఆ ప్రేమ ఏమాత్రం ఆలోచి చల్లబడిపోకుండా చేయండి మాకు ప్రతి ఒక్కరు కావాలి అపవాది మమ్మల్ని ప్రతినిత్యం వేరుపరుస్తున్నది ప్రతినిత్యం వేరుపరుస్తు వేరుపరుస్తుంది మమ్మల్ని వేరు చేసేస్తుంది అయితే ఈ యొక్క వాక్యం సరైన సమయంలో వస్తున్నది లాడ్ తండ్రి ఈ యొక్క వాక్యం మీ యొక్క ప్రజల్ని వారిని భద్రపరచని ఉండి వారిని నిలబెట్టనే ఉండి వారు ఏదైతే వారి దయ కృప వారి యొక్క సహోదరులు సహోదరుల మీద చూపిస్తున్నారో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అది వాళ్ళకి కోత కోసే విధముగా ఉండును కాక ఏ సునామములో మేము ప్రార్థిస్తున్నాం ఏ మెయిన్ సంగమ గిఫ్ట్గా ఆమె చెప్పండి నేను మీకు తెలియచేయాలనుకుంటున్నాను ఇటువంటి వాక్యం మీ దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు మీరు దీన్ని మీరు ఆచరణలో పెడుతున్నప్పుడు మీ యొక్క జీవితంలో మీరు ఒక గొప్ప ఒక రకమైన దయని మీరు పొందబోతున్నారు ఇప్పటివరకు మీరు పొందనిది 
అయితే దేవుడు మీకు అటువంటి కృపణిస్తున్నారు పొందండి ఇప్పుడే గొప్ప కొత్త దయని పొందండి నేను ఇప్పుడే ఒకరికి ప్రవచిస్తున్నాను ఒక కొత్త ఇంటి కోసం మీరు ఈ యొక్క వాక్యానికి అప్పగించుకుంటున్నాను బట్టి మీరు మీ ఇంటిని నేను దీన్ని చెప్తుండగా నేను దర్శనం చూసినాను మీకు గొప్ప కొత్త ఇల్లు వస్తున్నది మీరు ఒక కొత్త కాలం కోత కోయి ఒక కాలంలోకి వెళ్తున్నారు సిద్ధపడండి సిద్ధపడండి గెట్ రెడీ సిద్ధపడండి తండ్రి వారితో వెళ్ళండి ఏ సున్నామంలో మేము ప్రార్థిస్తున్నాం